சம்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்று நாம் அந்த உலக சமான திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மீதம் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் உலக சமாதானம் இதுதான் மகரிஷியினுடைய மொத்த நோக்கமும் அந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் இந்த ஏழை பணக்காரர் உயர்வு தாழ்வு என்ற நிலை இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் ஒரு குடும்பம் போல வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே தான் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்ற ஒரு அமைப்பை மகிழ்ச்சியோடு உருவாக்கினார் உலக சமாதானம் வர வேண்டும் என்ற ஒரு நிலை அதை மனதுக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டுதான் இத்தனை வேலைகளையும் செய்கிறார்கள் எதிர்காலத்தில் சமுதாயத்தை ஒரு குற்றமற்றதாக உருவாக்க அங்க வந்து சொல்றார் எல்லா குழந்தைகளும் ஏற்கனவே சொன்னது போல அந்த குழந்தைகளிலிருந்து பயிற்சிகள் ஆரம்பித்தால்தான் நாம் அதை முழுமையான நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் ஒரு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசுக்கு மேல சில கொள்கைகளை பின்பற்றினாலும் முழுமையாக பின்பற்ற முடியறதில்லை ஆனா சின்ன குழந்தைகளில் இருந்தே ஜாதி மதம் இந்த ஏழை பணக்காரன் என்ற இந்த வேறுபாடுகள் இல்லாமல் அங்கிருந்தே வளர்க்க ஆரம்பிச்சுட்டுவாக்கும் கண்டிப்பாக நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும் என்பது ஆழமாக ஒரு நம்பிக்கையுடையவர் தான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அந்த வகையிலே தான் அந்த குழந்தைகளை ஒரு பொது சொத்தாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அடுத்தது பொருளாதார துறையில் சில மாற்றங்கள் செய்யணும் பொருள் துறையில் சமநீதி என்று வேதாத்தில் சொல்கிறாரே அப்படி பொருளாதாரத்தில் சில மாறுதல் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிலையில நாலு மணி நேரம் உழைச்சாலே போதும் எல்லாரும் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் உழைக்கிறாங்க அப்ப உழைக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமா உழைக்கிறாங்க உழைக்காமல் சும்மா இருக்கிறவங்க நிறைய இருக்காங்க டல்லியில திண்டாட்டம் நிறைய இருக்கு அப்ப எல்லாருக்கும் உழைப்பு கொடுத்தா எல்லாருக்கும் அந்த மூலதனம் சரியாக போய் சேரும் ஏழ்மை என்பது இருக்காது வறுமை என்பது இருக்காது அப்ப நான்கு மணி நேரம் உழைச்சாலே போதும் என்ற நிலையில் மகிழ்ச்சி அவர் சொல்கிறார்கள் இத்திட்டத்தின் மூலமாக உயர்தரமான வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாரும் ஒரு நோய் நொடி இல்லாத ஆரோக்கியமான ஒரு சமுதாயத்தில் குற்றங்கள் இல்லாத ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கொடுக்க முடியும் என்று மகிழ்ச்சி அவர் சொல்கிறார்கள் எல்லா மனிதனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா உணவு உடை இருப்பிடம் இது இன்றியமையாது இது எல்லாருக்கும் வேணும் நீங்க ஏழையா இருக்கலாம் பணக்காரன் இருக்கலாம் படிச்சு இருக்கலாம் படிக்காம இருக்கலாம் எந்த ஜாதிகளும் இருக்கலாம் எப்படி இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுக்கு உணவு உடை இருப்பிடம் இது அத்தியாவசிய தேவைகள் இந்த அத்தியாவசிய தேவைகள் முறையாக பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்று சொன்னால் அதற்கேற்ப சமுதாயத்தில் குற்றங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் வரத்தான் செய்யும் பட்டினியா யாரும் இருக்க முடியாது ஒருத்தர் வந்து பக்கத்து வீட்டுல வந்து எப்ப பார்த்தாலும் சுகமா பல வகையான காய்கறிகளோட சாப்பிட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து தினம் ரெண்டு வேலை பட்டினியா இருக்காங்க எவ்வளவு நாளைக்கு அப்ப தானா அந்த உணவை திருடி சாப்பிடக்கூடிய நிலை வரத்தான் செய்யும் ஆகவே இந்த அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தியானால்தான் சமுதாயத்தில் மற்ற குற்றங்கள் நடவாமல் இருக்கும் இது பூர்த்தியாக வேண்டும் அடுத்தது ஒரு பருவ வயது வரும் போது ஆணுக்கு ஒரு பெண்ணும் பெண்ணுக்கு ஒரு ஆண் துணையும் அவசியம் வேணும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து சாதாரணமாக அத்தியாவசிய தேவைகள்னு சொல்லி சொல்றது இல்லை ஆனாலும் அது இருக்குது சரியான காலத்தை அது அமையும் அமையவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பருவ வயதிலே அவர்கள் எழுப்பி உணர்வுகளை சரி செய்து கொள்வதற்கு ஆண்களும் தவறு செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் பெண்களும் தவறு செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் அது ஒரு சமுதாய குற்றமாக மாறும் அது பல குற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் ஆகவே அந்தந்த வயதிலே கணவன் மனைவி உறவு ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக அவர்கள் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கூடிய குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கக்கூடிய குடும்பத்தை பராமரிக்கக்கூடிய இன்னும் உழைப்பிலே கவனம் செலுத்தக்கூடிய சிக்கனமாக இருக்கக்கூடிய நிலையெல்லாம் வரும் ஒரு குடும்பம்னு வந்தாதான் ஒரு ஆண் சிக்கனமா இருப்ப ஆர ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு குடும்பம்னு வந்தாதான் பெண்கள் இன்னும் எல்லாரையும் அனுசரிச்சுக்கூடிய ஒரு தன்மைகள் வரும் குழந்தைகள்னு வரும்போதுதான் இன்னும் நம்ம சிக்கனமா இருக்கணும் தியாகம் செய்யணும் இன்னும் உழைக்கணும் என்ற எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப ஒரு குடும்பம் என்பது ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய நிலை அதற்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை கணவன் மனைவி என்று உறவு ஏற்படணும் அப்ப கணவன் மனைவி மனைவி என்று உறவு இல்லாமல் சாதாரண ஒரு மனுஷன் ஒரு சன்னியாசியாவே இருந்துட்டு போயிட்டாக்கும் இந்த சன்னியாசி என்ற நிலையில சில கிடைக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு சமுதாய வாழ்க்கையில அந்த விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தியாகம் செய்யக்கூடிய அந்த அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் கிடைக்காமலே போயிடும் ஆகவே குடும்ப வாழ்க்கை சிறந்த வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கை சிறந்த வாழ்க்கை அந்த இல்லற வாழ்க்கை நல்லறமாக இருக்க வேண்டும் சொன்னால் கணவன் மனைவி உறவு என்பது ஒரு புனிதமான உறவு அந்த உறவு சரி அமையணும் கணவனுக்கு மனைவி அமைவதும் மனைவிக்கு கணவன் அமைவதும் அவரவர்கள் செய்த அந்த வினைக்கு ஏற்பதான் கிடைக்கும் அந்த கருமையத்துல என்ன பதிவுகள் இருக்கிறது அப்படித்தான் அந்த வாழ்க்கை துணை என்பது அமையும் இதுவரை நான் வாழ்க்கையில எவ்வளவு புண்ணியங்கள் செய்திருக்கிறேன் தெரிந்தோ தெரியாமல் எவ்வளவு பாவங்கள் செய்திருக்கிறேன் அப்ப இந்த பிறவியில நான் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு துன்பப்பட வேண்டும் என்ற எனக்குள்ளே எனது கருமையத்தில் ஒரு கணக்கு இருக்குது பாருங்கள் 
அதையே கணக்கு எங்க இருக்கிறதோ அதுதான் வாழ்க்கை துணையாக நமக்கு பெரும்பாலும் அமையும் அது பெற்றோர்கள் தேடினாலும் மற்றவர்கள் தேடினாலும் சரி இன்னும் சில பணம் திருமணம் என்பது ஒரு கை கருமையம் இன்னொரு கருமையை தேடிக்கொள்கிறது அவ்வளவுதான் நான் வாழ்க்கையில எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் எவ்வளவு துன்பப்படும் என்ற கணக்கு என்னுடைய இருக்கு அந்த கணக்குக்கு ஏற்ற ஒரு வாழ்க்கை துறை தான் பெரும்பாலும் அமையும் உடல் பொருள் ஆற்றல் ஆகிய மூன்றையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மனம் உவந்து அழித்து இன்பு துன்பங்களில் பங்கு கொண்டு வாழும் பெருமை வாழ்க்கை துறை நிலத்தில் இருக்கிறது அந்த ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து செய்கின்ற போது எவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்புகளையும் சமாளிக்கலாம் வறுமையே வந்தாலும் கூட வறுமையில் உட்கார்ந்து எப்படி இதை போர்க்கிறது தவிர்ப்பது என்று ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து திட்டமிட்டா சமாளிக்க முடியும் ரெண்டு அறிவு ரெண்டு மோலை ஒன்று சேர்க்கின்ற போது எத்தனையோ காரியங்களை செய்யலாம் இப்ப உடல் பொருள் ஆற்றல் ஆகிய அந்த மூன்றையும் ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்து கொண்டு அந்த இன்ப துன்பங்களில் பங்கெடுத்து கொண்டு இருக்க போது அது இன்பம் வந்தாலும் ரசிக்கலாம் துன்பம் வந்தாலும் அதை பகிர்ந்து கொண்டு அனுபவிக்கலாம் பகிர்ந்து கொண்டு அனுபவிக்கின்ற போது இந்த வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பக்குவங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த கணவன் மனைவி உறவை மேலாக மதித்து ஒருவரை ஒருவர் உணர்ந்து அன்பு பாராட்டி வாழ வேண்டியது அவசியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எனக்கு காலையிலிருந்து மாலை வரை நம்ம ஒன்றா இருக்கிறோம் வருஷமெல்லாம் ஒன்றா இருக்கிறோம் அப்ப எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ வாய்ப்பு கிடைக்கூடிய இடத்துல எல்லாம் நம்ம அன்பு பாராட்டுக்கிறோம் பாராட்டுக்கிறோம் மனம் உகந்து பாராட்டுக்கிறோம் இந்த பாராட்ட பாராட்ட அந்த மனதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஆழம ஆழமான உள்ள போய் நுழைவோம் அன்பு வேண்டும் அன்பு இல்லாத இடம் எங்கே இல்லை அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தால் ஆர்வலர் புண்கண்ணீர் பூசல் தரும் என்று சொல்வார்களே அது அன்பு முக்கியமானது ஏன்னா அன்பின் மூலமா எல்லாத்தையும் சமாளிக்கலாம் ஒரு தாய் எப்படி தன்னுடைய குழந்தைகள் என்ன சேட்டை பண்ணனாலும் கண்டிக்கிறாங்க பக்குவமா இருக்காங்க அதே சமயத்தில் உணவு கொடுக்குறாங்க எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஏன் அந்த அன்பின் காரணமாக அந்த அன்பு இருந்தால் சில சில குற்றங்கள் பெருசா தெரியாது அவர்களை பக்குவமான முறைகளே நாம் சரி செய்யலாம் அன்பு இல்லை என்று வெறுப்பு இருந்தது சொன்னால் அங்கே தண்டனைகள் அதிகமாகும் குற்றங்கள் அதிகமாகும் கோபம் அதிகமாகும் அதனால் வரக்கூடிய சாபங்களும் அதிகமாகும் அன்பு இருந்தால் அத்தனை அடிபட்டு போயிடும் அந்த பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை தானாக வரும் தியாகம் செய்யக்கூடிய பண்புகள் தானாக வரும் மற்றவருடைய சிரமத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பண்புகள் தானாக வரும் தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தானாக வரும் இதெல்லாம் அன்பினுடைய அடுத்த நிலைகள் ஆகவே குடும்பத்திற்குள்ளே கணவன் மனைவிக்குரிய ஒரு அன்பு என்பது வேண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கின்ற போதெல்லாம் ஒருவர் ஒரு நூறு மனவார பாராட்டணும் இந்த பாராட்டுகின்ற போது இன்னும் அவருடைய நல்ல குணங்கள் அங்கு செழிக்க ஆரம்பிக்கும் மனசார பாராட்டி பாருங்க அந்த எந்த குணத்தை வச்சு பாராட்டுகளோ அந்த குணம் அவங்களுக்கு மேலும் மேலும் உறுதியாகும் உறுதியாகும் குழந்தைகள் கூட நம்ம நல்ல பாராட்டுவாங்க நல்ல வைப்பா நீ எங்க போனாலும் நீ செய்யற காரியம் எல்லாம் வெற்றி அடையும் நீ எல்லாருக்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்குவ உன்னால நல்ல படிக்க முடியும் என்று நீங்கள் பாராட்டி பாருங்க பாராட்ட பாராட்ட அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த குணங்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும் அப்படி பாராட்டு என்பதும் அன்பு என்பதும் குடும்பத்திற்குள்ளே தேவையான ஒன்று சரி அந்த திருமணத்திற்கு கூட சில திட்டங்களை மகிழ்ச்சி சொல்றோம் உலக சமாதான திட்டத்தின் கீழ் திருமண வயதை ஆண்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இடமும் பெண்களுக்கு பதினெட்டு இடமும் கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த வயதை அடைந்ததற்கு அடையாளமாக பெண்கள் பொறிக்கப்பட்ட துரு பிடிக்காத உலோகத்தால் செய்த மோதிரத்தை அரசாங்கம் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கும் அது எதுக்கு சார் இந்த மோதிரத்தெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கு எல்லாருமே குழந்தைகள்ல இருந்து அரசாங்கம் எடுத்து வளர்த்துன்னு வச்சுக்கணும் அப்ப எல்லா குழந்தைகளும் குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து ஒரு ஐந்து வருடம் கழிச்சு நம்ம வந்து அது அரசாங்கத்தில் அறிஞர் பெருமக்களால் ஹாஸ்டல் மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு வளர்க்குறாங்க அங்க ஜாதி மதம் என்ற எந்த வேறுபாடும் இருக்காது ஏழை பணக்காரர் என்ற எந்த வேறுபாடும் இருக்காது எல்லாருக்கும் சமமான கல்வி கொடுக்கப்படும் அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஐடென்டி கார்டு மாதிரி வந்துடும் அப்ப எப்படி நம்ம இன்னைக்கு ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஆதார் கார்டு வந்துருச்சு வச்சுக்கலேன் இது அன்றைக்கு அந்த சாமுஜி இருந்த காலத்துல இந்த ஆதார் கார்டுன்ற இது இல்லாதனால அவங்க வந்து ஒரு அடையாள எண்கள் பொறிக்கப்பட்ட துருப்பிடிக்காத உலகத்தால் செய்த ஒரு மோதிரம் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அந்த மாதிரி அன்னைக்கு மகிழ்ச்சி சொல்லியிருக்காரு இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடென்டி கார்டு வந்துடும் ஒரு மோதிரம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து அதை நம்ம ஆதார் கார்டு மாதிரி வச்சுக்கலாம் வேற ஏதோ ஒரு 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 ஐடி நம்ம வச்சுக்கிறோம் பால் வேற்றுமை காட்டுவதற்கு நம்ம மோதிரங்கள் சில அடையாளங்கள் அங்கே இருக்கும் அதுல வந்து அந்த மோதிரத்துக்குள்ளேயே கூட ஆண் பெண் என்ற நிலைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள்
அதாவது இந்த மோதிரத்தை மாற்றிக்கொள்வது அதுதான் திருமண சடங்கு என்று வச்சுக்கலாம் வேற நீங்க திருமண சடங்குல நிறைய இருக்கு இந்த திருமண சடங்குகளில் மொத்தத்தை எடுத்து நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுல என்ன பெண் ஆணை விரும்பணும் நான் அந்த பெண்ணை விரும்பணும் பெண்ணுடைய பெற்றோர்கள் அதை ஒத்துக்கணும் அந்த மாப்பிள்ளையோட பெற்றோர்கள் ஒத்துக்கணும் சமுதாயம் இதை ஒத்துக்கணும் இதுதான் திருமண சடங்கு அப்ப இதுக்காக நம்ம ஏன் லட்ச லட்சமா செலவழிக்கணும் பெரிய மண்டபத்து படிக்கணும் செலவு அதிகம் பண்ணணும் ஆயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேர் கூட்டணும் அதுக்கு நிறைய சிரமங்கள் படணும் இப்போ வாகன கடனம் போற கடைசி வரைக்கும் இந்த பொண்ணு அப்படி கட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த பெற்றோர்கள் கட்டிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சிக்கனமாக சீர்திருத்தமா இருக்கணும் அப்ப வந்து இந்த சடங்குகளை எளிமைப்படுத்தக்கூடிய வகையில இந்த மோதிரங்கள் மாத்துவது தான் பலர் அதாவது குடும்ப உறுப்பினர்கள் உறவினர்கள் முன்னாடி எல்லாரும் உட்கார்ந்து வாழ்த்து சொல்லி சம்மதம் கேட்டுட்டு இந்த மோதிரத்தை மாத்துறது அது ஒரு சடங்கு அது அதோட திருமணம் முடிஞ்சுதான் வச்சுக்கலாம் அப்படி ஒரு எளிமை செய்யலாம் என்ற நிலையில சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது கற்பு நெறி என்பது ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்கும் முக்கியமான ஒன்று இப்போ பெரும்பாலும் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த கற்பு நெறி ஆண்களுக்கு என்ன தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு பழக்கம் இருக்கு அதனால பல துன்பங்கள் பல குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அதாவது இந்த பால் உணர்வு என்பது எல்லா ஜீவன்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒன்று அப்ப அது முறையாக கழிப்பதற்கு கணவன் மனைவி என்ற ஒரு உறவை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதோடு அதை சரி பண்ணணும் அதற்கு மேலாக அது நாட்டம் கொண்டிருந்தால் இந்த சமுதாய உறவுகள் கெட்டு போயிடும் குழந்தைகளை வளர்க்க முடியாமல் போய்விடும் பெற்றோர்களை கவனிக்க முடியாமல் போய்விடும் கணவன் மனைவி உறவில் ஒரு நட்பு ஆழம் இல்லாமல் போய்விடும் அதனால் பல துன்பங்கள் வரத்தான் செய்யும் ஒருவரை ஒருவர் சபிக்கக்கூடிய நிலை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கற்பு நெறி தவறி விடுகின்ற போது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அதுவரை ஒருவரை ஒருவர் மதித்து தெய்வமாக வாழக்கூடிய பக்குவத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் ஒருவரை ஒருவர் வெறுத்து சபித்து இன்னும் அவர்கள் இல்லை என்று இல்லையா இல்லாமல் போனால் கூட என்ன என்று நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு மனதுக்குள்ளே வேதங்கள் வந்து விடுகிறது ஆகவே கற்பு நெறி என்பது போற்றி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஆண் பெண் இருவருக்கும் அது பொதுவானது இதனால் என்ன சுகாதாரம் பொருளாதாரம் மனோதத்துவம் என்ற பல நிலைகளில் மனித வாழ்வில் பெரிய தீமைகள் வர ஆரம்பித்து விடும் இந்த கற்பு நெறி தவறும் ஏதோ இது கற்பு நெறி தவறுனா என்னன்னு பலர் நினைக்கலாம் ஆனால் இதனால தொடர்ச்சியாக மறைமுகமாக நீங்க வந்து பொருளாதாரத்தில் சரி மனோதத்துவத்திலையும் சரி சுகாதாரம் என்று எல்லா நிலைகளிலும் தவறுகள் நடக்க ஆரம்பித்து விடும் இன்று பல தவறுகள் சமுதாயத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது கற்பு என்ற மனித வாழ்வின் நீதியை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு ரெண்டு பேருக்கும் ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்கும் தான் பெண்களுக்கு மட்டும் என்பதில்ல ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்தது தான் அது ஆகவே அந்த அதுல ரெண்டு பேரும் பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டு காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு முடிவோடு இருக்கின்ற போது வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் கிடைக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் இன்று இந்த கற்பு நெறி ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் தவறுவதற்கு இந்த சமுதாயத்திலே பல காரணங்கள் இருக்கிறது அவர்களுக்கு அந்த ஒரு காம உணர்ச்சியை தூண்டிவிட்டு அதை அடக்குவதற்கு வழி இல்லாமல் சின்ன வயதில் இருந்தே திருமணம் ஆகாமல் இருக்கலாம் அல்லது திருமணமான பின்னரும் கூட இந்த மாதிரி நடந்து அந்த வாழ்க்கையை பாரடிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் சமுதாயத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உள்ள களிப்பூட்டு நாட்டியம் பாட்டு இவற்றை பலர் முன்னிலையில் தனித்து ஒரு ஆணோ பெண்ணோ ஆடவும் பாடவும் அன்று இருக்க மாட்டார்கள் ஏன்னா இவையெல்லாம் தான் அந்த காம உணர்வை தூண்டி விடுகிறது பின்னர் அது கட்டுப்பாடு இல்லாமல் போய் கடைசி வரை கற்பழிவு என்ற நிலைவரை போய் நிற்கிறது பலர் மயங்கும் களியாட்டம் வீட்டுக்குள் மகிழ்ச்சியால் தம்பதிகள் பாடுவதிலும் ஆடுவதும் தடையில் வீட்டுக்குள்ள மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆடலாம் பாடலாம் எல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் பலர் முன்னிலையில் ஒரு ஒரு நடனம் ஆடுறாங்க கவர்ச்சி ஆடுறாங்க அப்ப பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு எல்லாம் அதுல மனதுக்குள்ள பாதிப்புகள் வரும் இது பெரும்பாலும் இன்று சினிமாக்கள் மூலமாக மற்ற நிலையில இன்னைக்கு அதிகமா பண்ணி பண்ணி இளைஞருடைய மனதை கெடுத்து விடுகிறார்கள் அடுத்து எதிர்காலத்தில் பெரிய பெரிய இயந்திரங்களை உபயோகித்து மலைகளை குடைந்து எண்ணிறந்த சாலைகளை ஏற்படுத்தி பூரங்களை சுருக்கி விடுவோம் விஞ்ஞானம் வளர்ந்து கொண்டிருப்பதால் விஞ்ஞானத்தை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துகின்ற போது நாம் இன்னும் நிறைய காரியங்களை செய்ய முடியும் அவ்வளவு அறிவு மனிதனுக்கு இருக்கிறது இங்கிருந்து நம்ம ஒரு ஒரு வெளியூருக்கு போறோம் இடையில ஒரு பெரிய மலை இருக்குன்னாக்கும் அந்த மலையை தாண்டி சுத்தி வர்றதுக்கு அதுக்கு நாற்பது ஐம்பது கிலோமீட்டர் சுத்தி வர வேண்டியிருக்கும் ஆனா ஒருவேளை அந்த மலையை மட்டும் குடைஞ்சி ஒரு ஒரு ஓட்டம் மாதிரி போட்டு அந்த பக்கம் போயிட்டா ரெண்டு கிலோமீட்டர்ல அந்த பக்கம் போயிடும் அதாவது நாற்பது கிலோமீட்டர் சுத்தி வந்த இடம் ரெண்டே கிலோமீட்டர்ல போகக்கூடிய வழி கிடைக
நாம சாலைகள் அமைக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு இன்னும் ஏற்கனவே சில இடங்கள்ல செஞ்சிருக்காங்க இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல அதை செய்ய முடியும் அப்படிப்பட்ட பக்குவ மனிதனுக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல இந்த மாதிரி சுரங்க பாதைகள் அமைத்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு தூரம் மிச்சமாகி போயிடும் அடுத்த பக்கத்துல அந்த அடுத்த ஊர் பக்கத்துல இருக்கும் என்று அதுக்கான டெக்னாலஜி எல்லாம் நல்ல டெவலப் ஆயிருக்கு நிறைய செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த வகையில அந்த விஞ்ஞானிகளை உழைப்பாளிகள் நம்ம பாராட்ட வேண்டும் சார் நம்ம மலைகளை குலைந்து சாலைகளை அமைப்போம் தூரங்களை நாம் சூரிக்கி விடுவோம் உழைப்பு பொருள் ஈட்டுதலை காலத்தில் கற்று செம்மையாக உழைத்து பொருள் ஈட்டல் மனித வாழ்வின் அடிப்படை அறம் ஏன்னா பொருள் ஈட்டுனாதான் நம்ம அதற்கு மேல வந்து நம்ம மற்ற வாழ்க்கையை பார்க்க முடியும் பொருள் இல்லாவுக்கு இவ்வளகம் இல்லை மாதிரி அருள் இல்லாவுக்கு அவ்வளகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லை இப்போ பொருளும் வேணும் அருளும் வேணும் இப்போ பொருள் கண்டிப்பாக வேண்டும் உணவு உடை இருப்பிடம் என்ற அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு பொருள் என்பது அடிப்படை வேணும் இந்த பொருள் எப்படி வேணும் உழைப்பின் மூலம் ஆகணும் இந்த உழைப்பு எப்படி இருக்கணும் அதான் மகிழ்ச்சியவர்கள் ஐந்தலுக்கு பண்பாட்டில் சொல்றாங்க இல்லைங்களா உடல் உழைப்பாக இருக்கலாம் அறிவின் உழைப்பாக இருக்கலாம் அந்த இரண்டு உழைப்பின் மூலமாக அந்த பொருள் வாழணும் அப்படி செம்மையாக உழைத்து பொருள் ஈட்டல் மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை அறம் உலக சமாதான ஆட்சியில் எவருமே நான்கு மணி நாலு மணி நேரம் உழைச்சா போதும் அதுக்கு மற்றதெல்லாம் நம்ம மற்றவங்க விட்டுட்டோம்னா வேலையில்லா திண்டாட்டமே வராது எல்லாருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் எல்லா மக்களும் வேலை செய்யணும் அது விவசாயமா இருக்கலாம் ஐடி டிபார்ட்மெண்டா இருக்கலாம் தொழிற்சாலைகளா இருக்கலாம் வீடு கட்ட நிலையில இருக்கலாம் எப்படியா இருந்தாலும் சரி எல்லாரும் வேலை செய்யணும் ஒரு நான்கு மணி நேரம் வேலை செய்யக்கூடிய நிலை இருந்தால் போதும் எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் எங்குமே குற்றங்கள் வராது பொருளாதாரத்தில் ஏற்றத்தாளுகள் இருக்காது பணம் இல்லையே என்பதற்காக யாரும் திருட மாட்டார்கள் கவலையற்ற வாழ்வு இந்த இந்த அந்த மாதிரி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா தனக்கென உரிமை பாராட்டும் சொத்து இருக்காது இன்னைக்கு எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஒரு சொத்து வச்சுக்கிறாங்க அந்த சொத்து வச்சுக்கிட்டு இது என்னோடது என்னோடது சொல்லிக்கிறாங்க சிலருக்கு கொஞ்சமா இருக்கு சிலருக்கு அதிகமா இருக்கு அந்த அதிகமா வந்தது நியாயமான காரணத்துல வந்திருக்கலாம் அநியாயமான காரணத்துல கூட வந்திருக்கலாம் இப்ப சொத்துன்னு வந்துட்டு அந்த வந்தவங்க எல்லாம் பெரியவங்க மாதிரியும் சொத்து இல்லாத சாதாரணமா இருக்கிற மாதிரியும் இப்படி ஆயிடுது அதனாலதான் முழுக்க முழுக்க எல்லா சொத்துக்களும் அது அரசாங்கத்துக்கு சொந்தம் சொன்னா அரசாங்கம் என்பது எல்லாருக்கும் சொந்தம் அப்படி தனிப்பட்ட முறையில அந்த சொத்து இல்லை என்று சொன்னாலே அங்கு பல குற்றங்கள் இல்லாமல் போய்விடும் யாரும் போய் திருட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பணத்தை எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா எதை எடுத்தாலும் அவங்களுக்குன்னு வச்சுக்க முடியாது அது வயோதி காலத்தில் தன்னை சமூகமும் அரசாங்கமும் பாதுகாக்கும் என்ற திடமான எண்ணம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெயர் எல்லாரையும் வயசான காலத்துல பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசாங்கம் எடுத்துக்கும் எல்லாரையும் படிக்க வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசாங்கம் எடுத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் வேலை கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பை அரசாங்கம் எடுத்துக்கும் அப்ப நமக்கு எதுக்கு கவலை இன்னைக்கு கவலைப்படுறது இதனால ஐயோ ஒரு வயசாங்கத்துல நம்ம சாப்பாடு எல்லாம் போனா என்ன பண்றது பாதுகாப்பு இல்லாம நம்ம போனோம் என்ன பண்றது பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க முடியாம போனோம் இது எல்லாம் அரசாங்கம் முறையை அடுத்து செய்கின்ற போது நாம் இந்த கவலை எல்லாம் விட்டு விடுகிறோம் அப்ப தனக்குன்னு சொத்து வச்சுட்டு இன்னைக்கு இத்தனை கஷ்டப்படுற விட இந்த சொத்து முழுவதும் அரசாங்கத்துக்கான சொந்தம் என்று வைத்துக் கொண்டு எல்லாரும் உழைக்கக்கூடிய நிலைக்கு மட்டும் வச்சுட்டோம்னாக்கா நமக்கு வேறு எந்த கவலைகளும் வர வேண்டிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் நாளைக்கு எந்த விதம் பிழைப்பது என்று கவலை இல்லை ஏன்னா வயசானவங்களை அரசாங்கம் பாத்துக்குது எல்லோரும் வாழ தெரிந்தவர்களாக இருப்பார்கள் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய வாழ்கின்ற காலத்தில் அவருடைய திறமையை முழுமையாக பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் இந்த சமுதாயத்திற்காக ஆயிரம் ஆயிரம் நல்ல செயல்களை செய்திருப்பார்கள் தந்திரங்கள் எந்திரங்கள் மந்த தந்திரங்கள் மந்திரங்கள் என்று யாரும் ஏமாற்ற மாட்டோம் ஏமாற்று வேலை இருக்காது ஏமாற்றுக்காரர்கள் எல்லாம் ஓய்ந்து போய் விடுவார்கள் யார் உழைக்க தெரிந்தவர்களோ அறிவாளிகளோ சிந்தனையாளர்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் சமுதாயத்தில் மதிப்பு இருக்கும் இன்னைக்கு பாருங்க சமுதாயத்துல தந்திரங்கள் மந்திரங்கள் சொல்றவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய மதிப்பு இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி உங்க கஷ்டத்தை போல நாங்க தீக்கிறேன் நீ வாங்க என்ற எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் முடிஞ்சு சொல்லி இந்த கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் அவங்க படுத்துறாங்க இது நியாயம் இல்லாத நிலை அது மாதிரி ஏதோ மந்திரம் சொல்லி சரி பண்ணி உழைச்சாதான் வரும் ஒரு தக்காளி விதையை நட்டாதான் தக்காளி பழம் வரும் என்ன மந்திரம் போட்டால் எப்படி வரும் ஆனா மந்திரங்கள் என்பது நமது மனதை சரிப்படுத்தக்கூடிய நிலைகள் அது 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 ஒரு வகைக்கு தேவைப்படுது ஆனால் ஏமாற்று வேலை அங்கு வேண்டாம் அப்ப யாரும் அதை செய்ய மாட்டாங்க செய்ய நெசசிட்டி இல்லாம போயிடும் பற்றற்ற வாழ்வும் சமூக சேவையும் பெறப்படை தரைப்படை ஆகாயப்படை மூன்றையும் எதிர்கால உலக மக்கள் வாழ்க்கை தேவை சமூக சேவைகளில்
அந்த உலக அரசு எடுத்துக்கிச்சுன்னா நம்ம தனிய ராணுவம் தேவையில்லை அப்ப இந்த மூன்று படைகள் கடற்படை தரைப்படை ஆகா இப்படைகள் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரையும் நம்ம நல்ல வேலைகளுக்கு எல்லாரும் இளைஞர்கள் எத்தனை வயசுல எல்லாம் இருபதுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுல ஒரு இரு இளைஞர்கள் சாதிக்கக்கூடியவர்கள் அவங்களுக்கு நம்ம சும்மா லெப்ட் ரைட் போட்டுக்கிட்டே நான் சொன்னா போய் சாகுறதுக்கு தயாராரு என்ற நிலையில அவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இல்லாம அவர்களை ஆக்க பூர்வமான காரியத்தை பயன்படுத்தினால் சமுதாயத்தில் எத்தனையோ சேவைகளை செய்ய முடியும் நிறைய பழங்கள் கட்டலாம் நிறைய ரோடுகள் போடலாம் நிறைய பில்டிங் கட்டலாம் நிறைய விஞ்ஞான கருவிகளை உற்பத்தி செய்யலாம் மக்களுக்கு என்னவெல்லாம் தேவையோ அதையெல்லாம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு அவ்வளவு மக்கள் தொகை இருக்கிறது அஹ் ஆட்கள் பலம் இருக்கிறார்கள் நிறைய இருக்குது இன்று அவையெல்லாம் வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கப்பல் படை ஆகாய படை தரைப்படை இவற்றையெல்லாம் நாம் வைத்துக் கொண்டு இன்று நம்ம வந்து அவ்வளவு திறமை மிக்கவர்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சும்மா லெப்ட் ரைட் போட்டு நடந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவர்கள் எல்லாம் சமுதாயத்தில் சேவைக்காக பயன்படுத்தினால் இந்த சமுதாயம் எவ்வளவு முன்னேறுபார்கள் எல்லாம் இளைஞர்கள் அதாவது அந்த ராணுவத்திற்குடைய இளைஞர்கள் எல்லாம் வந்து சாதாரண இளைஞர் ஒரு பத்து பேருடைய பலம் அங்கு இருக்கும் இந்த பத்து பேருடைய பலம் இன்று அங்கு வீணாக்கப்படுகிறது அந்த சமுதாயம் நன்மைக்காக பயன்படுத்தணும் சும்மா துப்பாக்கி எடுத்துட்டு நம்ம சொல்றோம் சொல்றோம் சொல்றோம்னாக்கா சொல்றதுக்காக நம்ம பிறந்தோம் இல்லை நமக்கு எதிரிகள் இந்த உலகத்தில் யாருமே இல்லை எல்லாரும் நமக்கு நண்பர்கள் தான் எல்லாரும் நமக்கு உறவினர்கள் தான் யாரையும் சுடுறதுக்காக தொடர்றதுக்காக நம்ம கிடைக்கல அப்ப பெரும்பாலும் ஏன் சண்டை வருது இந்த பார்டர் பாதுகாக்கிறது மட்டும்தான் இன்னைக்கு கூட பாருங்க சைனாவுக்கு நமக்கு ஏன் இங்க பிரச்சனை வருது பார்டர் பிரச்சனை ஒண்ணுதான் வேற ஒண்ணு இல்லை அப்ப அந்த அந்த பார்டர் பிரச்சனை எல்லாம் ஒரு பொது அமைப்பு ஏற்படுத்துச்சுன்னா நமக்கு அவங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லை நம்ம எப்பவும் கூட பிசினஸ் பண்ணலாம் எல்லா வகையிலையும் பண்ணலாம் ஒரு சகோதரர்கள் போலவே இருக்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற நாடுகள்லாம் ஒரு சகோதரர்கள் போல இருந்தா எப்படி நல்லா இருக்கும் பாரு எப்படி இருந்தாலும் இப்ப அந்த உறவுகள் அதிகமாக பக்கத்து நாடுகள் தான் அந்த வியாபாரத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்கும் அவசரத்தில் உதவி கொள்வதற்கும் இந்த பக்கத்து நாடுகள் தான் எப்படி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நமக்கு உதவியா இருப்பாங்களோ அது மாதிரி பக்கத்து நாட்டுக்காரர்கள் தான் நமக்கு பொருளாதாரத்துல நிறைவடைவதற்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்ப அவர்களோட நம்ம சண்டை கட்டி இருந்தீங்க பாருங்க பெரும்பாலான நாடுகள் பக்கத்து நாடுகளோட சண்டை கட்டிட்டே இருக்கு ஏன் அந்த பொறுக்கக்கூடிய தன்மை இல்லை சகிச்சு போகக்கூடிய தன்மை இல்லை தியாகம் செய்யக்கூடிய தன்மைகள் இல்லை சின்ன சின்ன விஷயங்களை பெரிய பெரிதுபடுத்திக் கொண்டு அதுவும் அரசியல் இல்லை பார்த்தீங்கன்னாக்கோ எப்பவுமே சண்டை கட்டி இருந்தாக்கோ அது வந்து ஒரு அரசியல் ஆயிடுது அதுல ஜெயிச்சவங்களுக்கு நல்லா நிறைய ஓட்டு போடுற மாதிரியும் ஏன்னா நிலைகள் வச்சுட்டு இப்படி இதற்காகவே மக்கள் இன்று ஒரு 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 குழு குழுவினர் இன்று இன்னொரு குழுவினரை கொன்று குவிப்பதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது கொடுமை 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 ஆக இவையெல்லாம் முற்றிலுமாக மாறுபட வேண்டும் மனிதர்களுக்கு பொருள் பறித்து சுக வாழ்வையும் மாசுடையோர் அன்றையே உற்று பாரு அந்த மாதிரி ஒரு காலம் வரும்போது இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் திருடிட்டு வந்து நம்ம வாழ்க்கை வாழணும் நினைக்க கூடிய யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் வேணுங்கிறது கிடைக்கும் உங்களுக்கு இல்லை நான் போய் திருடணும் உங்களுக்கு வீட்டுல வேணுங்கிறது இருக்கு அப்புறம் ஏன் போய் திருடணும் நீங்க உழைக்கிறீங்க நாலு மணி நேரம் உழைக்கிறீங்க வேணுங்கிறவங்களுக்கு உணவு கிடைக்குது உடை கிடைக்குது இருப்பிடம் கிடைக்குது நீங்க திருவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க பட்டினி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு மேல நீங்க பணம் சம்பாரிச்சல் சேர்க்க முடியாது உங்க பேங்க்ல அதுக்கு மேல நீங்க சம்பாரிச்சல் வாங்கிக்க மாட்டாங்க எங்கேயும் போய் சொத்து வாங்க முடியாது அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க என்னதான் பண்ணுவீங்க நீங்க அப்ப எங்கேயும் போய் திருடணுங்கிற அவசியம் இருக்கவே இருக்க திருடலாம் எங்க கொண்டு வைக்கிறது அத உங்க வீட்டுல வேணுங்கிறது இருக்குது நீங்க திருடிட்டு வந்து என்ன பண்ண போறீங்க அப்ப அந்த மாதிரி திருட்டு என்ற குற்றமே இல்லாமல் போய்விடும் பட்டு உடுத்துவதை மக்கள் தவிர்த்து விடுவார்கள் இன்னைக்கு எல்லாம் பெண்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்க பட்டு உடுத்துறது ரொம்ப பிரியமா இருப்பீங்க அதனால இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமா நான் ஒரு ஒன்னு எடுத்து பாருங்கள் ஒரு ஒரு பட்டு சேலை நெய்யணும்னா எத்தனை ஆயிரம் புழுக்கள் சாக வேண்டி இருக்கு அத்தனை ஆயிரம் புழுக்களை கொண்டாதான் அந்த பட்டு சேலை அந்த நூல் எடுத்து பட்டு சேலை நெய்ய முடியும் அந்த புழுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த பட்டு புழு பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும் அது முட்டை சின்னதா இருக்கும் கடுகு மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி அதுல இருந்து சின்ன புழு வரும் அந்த புழு வந்து நல்ல அந்த இலைகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நல்லா பெரிதாகும் பெரிதாக ஓரளவுக்கு பெரிதாக அது கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கும் அந்த கூடு கட்டும் போது அந்த வாயில் இருந்து வரக்கூடியது தான் அந்த பின்னாடி அந்த நூலாக வரக்கூடியதா மாறுகிறது மாறுகிறது அப்ப வந்து அந்த கூடு கட்டின பின்னாடி திருப்பி இப்ப வந்து
ஏன்னா அது ஈரமானா தான் நினைஞ்சா தான் அந்த நூல் எடுக்க முடியுங்கிறதுக்காக இந்த கொதிக்கிற தண்ணியில போடும்போது அந்த புழு என்ன துடிக்கும் நினைச்சு பாருங்க நீங்க வந்து ஒரு சேலை கட்டுறதுக்கு ஒரு குறைஞ்சது வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆயிரம் புழு ஆயிரம் புழுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த நூல் எல்லாம் சேர்ந்தாதான் ஒரு சேலைக்கு இன்னும் கூட இருக்கலாம் எனக்கு சுமார தெரியல ஒரு ஆயிரம் புழுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆயிரம் புழு பத வதைக்க அதை சுடுதண்ணியில போட்டு அந்த நூலை எடுத்து அதுக்கு பின்னாடி அதை வர்ணங்கள் எல்லாம் பூசி செஞ்சு உங்களுக்கு பட்டு சேலை பண்ணி பட்டு சேலை வந்து பத்தாயிரம் ரூபாயில இருந்து அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் வரைக்கும் பட்டு சேலை இருக்கு பல்லாயிரம் புழுக்கள் பதை பதைக்க பட்டு என்னும் பாவ குறிப்பு உடுத்தி சொல்லாயிரம் வேண்டி இறைவனை துதிக்க சொல் எங்கே செயல் எங்கே நான் சொல்லல மகிழ்ச்சி கேட்கிறார் பல்லாயிரம் புழுக்கள் பதை பதைக்க பட்டு என்னும் பாவ குறிப்பு அது பாவ குறிப்பு ஏன்னா அத்தனை புழுவை கொண்டுதான் அது வருது நூல் வருது அதை உடுத்திட்டு போய் கடவுள் முன்னாடி நின்று கடவுளே என்னை காப்பாத்துனா அந்த பத்தாயிரம் புழுவு செத்து போச்சு அந்த புழு உங்களை என்ன அணிக்கும் என்ன கொன்னமே வேதா நீ நல்ல தண்டனை கொடுக்க கடவுள் எனக்கு வேண்டுமா வேண்டாதா நான் இந்த செத்து போறதுக்கு காரணம் இவங்க உடுத்திருக்கிற சேலை இவங்க மட்டும் இந்த மாதிரி சேலை கொடுக்கறது இல்லைன்னா என் நான் செத்திருக்க மாட்டேன் அப்ப கடவுளே நீங்க உற்றாத நல்லா புடிச்சு தடனை கொடு அப்படித்தான் அந்த பத்தாயிரம் புழுவும் சொல்லும் நினைச்சு பாருங்க தினம் ஒரு ஆடு வட்டி சாப்பிட்டா கூட வாழ்க்கையில் நீங்க எத்தனை பத்தாயிரம் ஆடை வட்டி சாப்பிட முடியுமா ஆடு செத்தாலும் சாவு ஒண்ணுதான் புழு செத்தாலும் சாவு ஒண்ணுதான் சாவு சாவு கணக்கு தான் உயிர் உயிர் கணக்கு தான் அப்ப பட்டு என்பது ஒரு பாவ குறிப்பு அது இன்னைக்கு அதை சடங்கா கொண்டு வந்துட்டாங்க கோயிலுக்கு சாமிக்கு கூட பட்டு சேலை கட்டுறாங்க பாவம் அது இது எப்படின்னா இன்னைக்கு சாமி பேரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் போய் கோழியை வறுக்கிறோம் ஆடு பட்டுறோம் இல்லையா ஆஹ் சாமியா சாப்பிடுது நம்ம சாப்பிடுறதுக்காக ஆடு பட்டுறோம் பாவம் கடவுள் பேரால பாவங்களை செய்கிறோம் அது மாதிரி இது மனசுல வச்சுக்கோங்க திடீர்னு வந்து நீங்க உற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இனிமேல் புதுசாக பாவங்கள் சேராமல் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது அது மாதிரி அந்த பூக்கள் உற்பத்தி செய்கிறாங்க அது ஒரு இறைவனுக்கு பூ அது சரிதான் அது ஒரு தொழிலாக வைத்துக் கொண்டு நிறைய செய்கிறார்கள் அடுத்த தருவோம் பல்வேறு அலங்கார பொருட்களை உபயோகித்து அதன் மூலம் பெற மனதை கவரும் கீழ்மை கூடும் எல்லாரும் நல்ல அலங்காரம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அலங்காரத்தோட ஆண்கள் பெண்கள் வெளியே வரும்போது அந்தந்த வயதுக்காரங்க பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ள ஒரு தவறான உணர்வுகள் ஏற்படுது அப்புறம் சில குற்றங்கள் நடக்கிறது குற்றங்கள் நடந்து கொண்டு நடந்து போச்சு நடந்து போச்சுன்னு அவளை தூண்டிவிடக்கூடியது தூண்டிவிடக்கூடிய பல நிலைகளில கவர்ச்சியா வச்சு தூண்டி விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து குற்றம் நடந்து போச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியும் அதாவது சொல்ல ஒரு பெரிய குளம் இருக்கு டேம் இருக்கு அப்படின்னாக்கும் அந்த உள்பகுதியில தான் அந்த கதவு மாதிரி இருக்கும் அதை அடைக்கிறதுக்கு வழி இருக்கும் மதகுன்னு சொல்லுவாங்க வெளிப்புறத்துல அடைக்க முடியாது அதை அந்த தண்ணி உள்ள நுழைவு இடத்துல அதை அடைச்சு நிறுத்தும் இன்னைக்கெல்லாம் வந்து சற்று மாதிரி வந்தனால வேறதான் போச்சு அந்த காலத்துல எல்லாம் மதகுன்னு சொல்லுவாங்க குளத்துல அதுல உள்பக்கத்துல இருக்கும் உள்பக்கத்துல வந்து ஒரு ஒண்ணு வச்சு அடைச்சு வச்சுருவாங்க அது திறந்து விட்டா தண்ணி வெளி வர ஆரம்பிக்கும் வெளிப்புறத்துல வந்து ஒண்ணு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா மொத்த பிரஷரோட அது வரும் வரும் ஒண்ணு பண்ண முடியாது அது மாதிரி இன்று பல வகையில் இளைஞர்களை தூண்டி விட்டு கடைசியில அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்ப தப்பு செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு அழகா நம்ம வச்சுக்கலாம் அது வேற விஷயம் அதுக்காக ஆடம்பரம் பண்ணி பிறருடைய அந்த மனதை மயக்கக்கூடிய வகையில் ஆடம்பரம் பண்ணி மயக்க வச்சுட்டு அப்புறம் அவங்க தப்பு செய்யாம என்ன இங்க போவாங்க என்ன செய்வாங்க அப்படி சரி சமூக துரோகிகள் இருக்க இடம் இல்லை பிறர் உழைப்பை கொண்டு உண்டு தூங்கி நடந்து வாழ்ந்து வரும் சோம்பேறித்தனமான சமூக துரோக செயல்களை யாரும் செய்ய மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கும் எல்லாரும் செய்யணும் நீ செய்யலாம் சோம்பேறி ஆகிவிங்க உடம்பு பாரமாகும் நோய் வரும் ஆஸ்பத்திரிக்கு வருவீங்க அப்ப வந்து நீங்க ஒன்னும் வேலை செய்யல கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அது எல்லாரும் உழைப்பார்கள் உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கும் நோய் அதிகமா வராது சோம்பேறித்தன்மை யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு சமுதாயத்துல எல்லாரும் ஓடி ஓடி உழைக்கும் போது தானா மத்தவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் வந்துடும் இன்னைக்கு பலர் சோம்பேறிகளா இருக்கிறதுனாலையும் பலர் வந்து உழைப்பு இல்லாமலே பிறரை சுரண்டி வாழக்கூடிய நிலை வர்றதுனாலையும் இன்னைக்கு அது ஒரு அது ஒரு நாகரீகமா போச்சு அதை பின்பற்றக்கூடிய நிறைய இருக்கிறாங்க அன்று அப்படிப்பட்டவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எல்லாம் உழைப்பாங்க எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருப்பாங்க புறங்கூறல் அதிகமான அந்த புகழ்ச்சி செய்தல் இந்த குழப்பத்தை விளைவிக்கக்கூடிய பொறுப்பாற்று செயல் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க தேவை இருக்காது அவங்களுக்கு 
எதுக்கு போய் புற கூறணும் அவன் உழைக்கிறான் அவன் சம்பாதிக்கிறான் யாரையும் போய் அனாவசியமா நம்ம வந்து பாராட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏதோ பணத்துக்காக பொருளுக்காக இன்னொருத்தர் போய் பெரும் விவேக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க உழைக்கிறாங்க அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க கிடைக்கிற பணத்தை வச்சு சமாளிக்கிறாங்க பாருங்க இது நின்று சொல்றாரு பாருங்க மகரிசி வீட்டை நீங்க சாத்திட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்ல நெல்லை பூட்டில்லை வீடுகளுக்கு கதவும் தாழ்பாலும் இருக்கும் ஆனால் அக்காலத்து கூட்டு சாவியும் இல்லாத பிள்ளை ஏன் நீங்க சாவி பூட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்க வீட்டுல என்ன வச்சிருந்தாலும் யாரும் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஏன் எடுக்கணும் யா மொத்தம் எல்லா வீட்லயும் அது இருக்குது உங்க வீட்டுல வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் அவங்களுக்கு தேவையான இருக்கு அதை விட உங்க வீட்டை ஒண்ணு பெருசா ஒண்ணு இல்லை அப்ப இன்னைக்கு வீட்டை திறந்து போட்டுட்டு போனா கூட யாரு வந்து உங்க வீட்டுல இருக்கு ஜாமான் எடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஜாமான் அவங்க வீட்டுல இருக்கு ஆகவே கல்லன் இல்லை பூட்டில்லை என்ற ஒரு காலங்கள் வரலாம் எங்கமே காய்கள் கனிகள் விளைந்து இருக்கும் அவற்றை பாதுகாப்பு இருக்கா காவல் என்ற வேலை இருக்காது எங்க பார்த்தாலும் பணம் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு காவலாளி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லா தோட்டத்திலையும் விளைஞ்சிருக்குது தனியா நீங்க போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்று விவசாயம் எல்லாம் ஒரு அது பொதுவாக ஒரு அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் காய்கறிகள் எல்லாம் நிரம்பி இருக்கும் விலைகள் அது மக்களுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும் அப்ப அங்க திருடன் என்பது இருக்க மாட்டாங்க திருட வேண்டிய அவசியமும் அங்க இருக்காது அங்க கதவு இருக்கும் தாழ்பாலும் இருக்கும் அன்று கல்லன் இல்லை பூட்டு இல்லை சாவி இல்லை மதம் இல்லை ஜாதி இல்லை இனமும் இல்லை இன்னைக்கு எத்தனை இடத்துல பூட்டு போடுறோம் எத்தனை பூட்டு வைக்கிறோம் அதுக்கு மேல உடைச்சிட்டு போறாங்க அதுக்கு மேல செவுத்துல ஓட்ட மாட்டு வந்து உள்ள இருக்கிற சொத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க ஏன் அங்க இல்ல இங்க இருக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப எல்லா இடத்துல நிறைவு இருக்கின்ற போது யாரும் எதை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே குடைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயம் கற்றிடுவோம் புதிய கல்வி கருத்து உயர்த்தி வேலாம் என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் எவ்வளவு ஆழமாக சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் எல்லா செல்வமும் எல்லோருக்கும் அனைவருமே கல்வியில் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இயற்கை தத்துவத்தை வயதற்கு ஏற்ற அளவு சுலபமாக இருக்கும் எல்லாரும் கல்வியில சிறந்தவங்களா இருப்பாங்க எல்லாரும் நல்லவங்களா இருப்பாங்க எல்லாரும் அறிவுடையவனா இருப்பாங்க தவறுகளே வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை எல்லாம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் ஞானிகள் அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நல்ல குணங்கள் எல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் ஒழுக்க பழக்கம் உயர்வா வர ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒழுக்க கல்வி என்பது எல்லாத்துக்கும் போய் சேரும் எப்படி இன்னைக்கு மனவள கொலையாக உலக முழுக்க பரவணும்னு நினைக்கிறோமோ இந்த ஒழுக்க கல்வி எல்லா இடத்துக்கும் எப்படி விஞ்ஞானம் முக்கியமோ கணக்கு படிக்கிறது முக்கியமோ அது மாதிரி ஒழுக்க கல்வி என்பது முக்கியம் இன்னைக்கு எங்கேயாவது ஒழுக்க கல்வி கொடுக்குறாங்களான்னு பாருங்க ஸ்கூல் எடுத்துங்க தமிழ் இருக்குது இங்கிலீஷ் இருக்குது மேத்ஸ் இருக்குது சயின்ஸ் இருக்குது சோசியல் சயின்ஸ் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் ஒரு பரீட்சை வைக்கிறாங்க மார்க் போடுறாங்க செய்யறாங்க எங்கேயாவது நீ ஒழுக்கமா இருந்தியா நீ நல்லவனா இருந்தியா உனக்கு ஐம்பது மார்க்கு இதுக்கு நாற்பது மார்க்கு நீ ரொம்ப கெட்டவனா இருக்க உனக்கு பத்து மார்க்கு அப்படின்னு நீ எங்கேயாவது இருக்கா அப்படி இருந்தா எல்லாரும் நல்லவனா மாறி இருப்பாங்க இல்லைங்களா அதுலயும் ஒரு தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கணும்னு சொல்லி நான் உள்ள ஒழுக்கம் உள்ளவனா இருக்கணும் இது வந்துருப்பாங்க இல்லைங்களா இன்னைக்கு அந்த ஒழுக்க கல்விக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை யாருமே அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை அதனாலதான் இன்னைக்கு அந்த பள்ளி கல்லூரியிலேயே ஒழுக்கம் என்பது சீர்குலைந்து போகிறது அங்கேயும் இல்லாமல் போயிடுது ஏன்னா அந்த ஒழுக்கத்தை பத்தி யாரும் அங்கே சொல்லிக் கொடுக்கறது அவருடைய அவசியத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கல்வி வர வேண்டும் நல்ல மாற்றங்கள் வர வேண்டும் எண்ணத்தில் ஆராய்ச்சியில் அறிவில் தெளிவில் ஆத்ம தத்துவம் அறிந்த ஞானிகளாக பற்றற்று உலகம் என்பது அனுபவிப்பது எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஞானிகளா இருப்பாங்க எல்லாருக்குள்ளே தெய்வத்தன்மை இருக்குது கொஞ்சம் இதை தூண்டி விட்டா போதும் ஒரு விளக்கு நல்ல முறையில் ஏற்றினா அந்த ஒரு விளக்க வச்சுட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் விளக்குகள் ஏற்ற முடியும் அப்படி எல்லாரும் எண்ணம் ஆராய்ச்சி அறிவு ஒரு தெளிவான நிலையில் இருப்பார்கள் அன்பம் கடமை உணரும் மனித சமுதாயம் என்னை வாழ வைக்கிறது என்னால் முடிந்த வரையில் உடல் ஆற்றல் அறிவு நாற்றலை பயன்படுத்துவேன் இந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு காரணம் இதுவரை இந்த மனித சமுதாயம் செய்த சேவைகள் தான் மனித சமுதாயம் கொடுக்கூடிய உணவைத்தான் நான் உண்கிறேன் உடையைத்தான் உடுத்துக்கிறேன் இந்த வீட்டை தான் வீட்டில் தான் குடியிருக்கிறேன் அப்ப என்னுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளை இந்த சமுதாயம் தான் பூர்த்தி செய்கிறது ஆகவே இந்த சமுதாயத்திற்கு என்னுடைய அறிவு என்னுடைய உடல் உழைப்பு இவற்றையெல்லாம் இந்த சமுதாயத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் என்ன ஆரம்பிப்பார்கள் மனிதன் என்ற முறையில் சமுதாயத்தில் ஓர் உறுப்பினர் என்னும் பொறுப்புடன் எனது கடமையை செய்கின்றேன் செய்து
யாருக்கு யாருக்கு எதிரி இல்லை யாரும் யாருக்குன்னு குழி வரிக்க மாட்டாங்க அப்ப எங்கேயுமே கவலை கிடையாது அரிசி இல்லை ஜாதி மதம் தேசம் இனம் மொழி இந்த இதை பத்தி எந்த வேறுபாடுகள் இருக்காது ஏழை பணக்கார என்ற நிலை இல்லாமல் போய்விடும் தர்மம் கொடுப்பவர் வேர்க்கவர் இருப்பட்ட அங்க பாருங்க பிச்சை எடுக்கிறவங்களும் கிடையாது பிச்சை கொடுக்கிறவங்களும் கிடையாது ஏன் பிச்சை எடுக்கணும் தேவையில் எல்லாம் இருக்க பிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க பிச்சை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அறிவுக்கும் அனுபவங்களுக்கும் பொருத்தமான சூழ்நிலைகள் தான் எங்க பார்த்தாலும் சரி உங்க அறிவுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலைகள் இருக்கு அனுபவிக்கூடிய பொருட்கள் பக்குவமான நிலையில் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட நிலைகள் வந்து சேரும் பஞ்சம் குரோதம் பொய் எனும் விஷம் இருக்கா உணவு உழைப்பு உறக்கம் அனுபவம் இவை முறைப்படி நடக்கும் ஐந்தில் அளவு முறை என்று மகிழ்ச்சி சொல்கிறார்களே அந்த ஐந்தில் அளவு முறையை எல்லோரும் காக்கக்கூடிய ஒரு நிலைகள் வந்துவிடும் அணுசக்தி மின்சக்தி கொண்டு விமானங்களை பாருங்க மகிழ்ச்சி படைய ஒரு அப்பா காலம் கடந்த சிந்தனைகள் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் பெட்ரோல் யூஸ் பண்றோம் டீசல் யூஸ் பண்றோம் விறகு பயன்படுத்துறோம் நிலக்கரி பயன்படுத்துறோம் இதெல்லாம் எவ்வளவு நாளைக்கு பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் இன்னொரு முப்பது வருஷத்துக்குள்ள தீந்து போயிடும் நீங்க யாராவது பெட்ரோல் கார் வச்சிருக்கீங்கன்னா டீசல் கார் வச்சிருக்கீங்கன்னா இப்பவே நல்லா ஓட்டி அனுப்பி வச்சுக்கீங்க இன்னொரு முப்பது ஆண்டுக்கு பின்னாடி உலகத்துல எங்கேயுமே பெட்ரோல் இருக்காது டீசல் இருக்காது அப்படி வந்துடும் இதே பயன்பாடு போயிட்டு இருந்துச்சுன்னாக்கா எல்லா டீசலும் எல்லா பெட்ரோலும் உலகம் முழுக்கிறது போல எடுத்து யூஸ் பண்ணிடும் அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி என்ன பண்ணுவோம் பேட்டரி கார் தான் வரும் மின்சாரத்தின் மூலம் இயங்கக்கூடிய ரயில்கள் வரும் மின்சாரத்தின் மூலம் கார்கள் வரும் பேட்டரி கார் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக் கார்லாம் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள்ல வந்துடும் எல்லாமே மின்சாரத்தை உற்பத்தி எங்க உற்பத்தி பண்ணாலும் சரி உலகத்துல எந்த முறைக்கு வேணாலும் கொண்டுட்டு போகலாம் அப்ப அந்த அணுசக்தி மின்சக்தி அணுசக்தின்னு சொல்ல நீக்லிய பவர்னு சொல்றோம் பட்டானிக்கு ரியாக்டர் இருக்கு அதுல அவ்வளவு பவர் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு 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 கற்பனையை மட்டும் பாருங்களேன் இன்னைக்கு ஒரு பெட்ரோல் டேங்க்ல ஒரு காருக்கு பெட்ரோல் நிரப்பிட்டீங்கன்னாக்கா அந்த கார் வந்து ஃபுல்லா பெட்ரோல் நிரப்பினீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் ஓடுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஃபுல்லா பெட்ரோல் நிரப்பினீங்கன்னா ஒரு கார்ல ஓடுதுன்னு வச்சு சாரி கால் ரைட் இப்ப அந்த பெட்ரோல் டேங்க் அளவுக்கு நீங்க அணுசக்தி நியூக்ளியர் பவர் அதை வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூல்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த பெட்ரோல் டேங்க் அளவுக்கு மட்டும் நீங்க அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூல் நிரப்பிட்டீங்கன்னாக்கா அந்த கார் வந்து உங்களுடைய பத்து ஜெனரேஷனுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க உங்க பையன் பேரையும் பேரனுக்கு பேரையும் பேரனுக்கு பேரையும் பேரனுக்கு பேரையும் இப்படி ஒரு பத்து ஜெனரேஷனுக்கு அந்த ஒரு பெட்ரோல் டேங்க் அளவுக்கு நீங்க அந்த நீக்குலி ஃபீல் நிறுத்திட்டீங்கன்னா போதும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளவு எனர்ஜி அந்த அணுசக்தியில் நிரம்பி இருக்கு கொஞ்சம் இடம் இருந்தா போதும் அவ்வளவு எனர்ஜி அங்கு நிரம்பி இருக்கு இன்னைக்கு அதை ஓரளவுக்கு பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க இன்னும் காமனா நிறைய பயன்படுத்தல பெரிய பெரிய அட்டாமிக் ரியாக்டர் அங்கங்க இருக்கு நீர்மூழ்கி கப்பல்ல கொஞ்சம் பயன்படுத்துறாங்க வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல எல்லா பஸ்லயும் கார்லயும் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அந்த விஞ்ஞானம் வந்துடலாம் ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ள அந்த பெட்ரோல் டேங்க் பிடிக்கிற அளவு போட்டா போதும் அந்த பஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் புதுசா ஃபீல் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனா அது ஒரு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்ட கண்டிப்பா விஞ்ஞானம் வரும் சரி எல்லாரும் கோபம் இல்லாத வாழ்க்கை எதுக்கு கோபப்படும் கோபம் வேண்டிய அவசியமே இல்லையே எல்லாருக்கும் எல்லாரும் கிடைக்குது எனக்கு கிடைக்கலன்னு ஒண்ணும் யார் யாருக்கு துரோகம் பண்றது இல்லை வஞ்சம் பண்றது இல்லை இடையில போய் நிக்கிறது இல்லை தடுக்கிறது இல்லை எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஆதரவா இருக்காங்க அன்பா இருக்கிறாங்க சந்தோஷமா பழகிக்கிறாங்க அப்ப கோபம் என்பது வராது உடல் உழைப்பையும் கடமையும் ஒவ்வொரு மனிதனும் இருக்கும் எல்லாரும் வந்து அந்த உடல் உழைப்பு இருக்கும் அந்த உடல் உழைப்பு நல்லா இருக்குனால ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அவங்களுக்கு அப்ப அவங்களா விரும்பி உடல் உழைப்பு செய்கிறார்கள் தனது கடமைகளை தானே செய்கிறார்கள் யாரும் ஏமாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு ஏமாத்துறவன் தான் நல்லவே அப்படின்னு ஒரு 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 நாகரிகம் ஆகி போச்சு யாரு அதிகமா ஏமாத்தனா அவன் ரொம்ப நல்லவே அவன் ரொம்ப பணக்காரன் ரொம்ப செல்வந்தை அப்படின்னு எல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் ஒரு தவறான உணர்வுகள் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப உடல் உழைப்பும் கடமை உணர்வு எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கும் புகையிலை உற்பத்தியும் அது உபயோகம் எந்த விதத்திலும் இருக்காது போதை போர் பொய் புகை என்று மகிழ்ச்சியவர்கள் சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் ஐந்தலுக்கு பண்பாட்டுல அந்த புகை என்பது இருக்கக்கூடாது அது பீடிசி பீடியா இருக்கலாம் சிகரெட்டா இருக்கலாம் எந்த வகையிலும் இருக்கக்கூடாது அது எப்படி இருந்தாலும் அது மனித இனத்தை பாதிக்கக்கூடியதும் ஏன் உற்பத்தியே பண்ணா மட்டும் சரி இருக்கும
அதிகமான மின் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை வரலாம் தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் கூட நம்ம வித்தியாசமான இன்னும் பக்குவங்கள் இருக்கும் எப்பவும் குழந்தைகள் பெரியவங்க எல்லாம் ஜாலியா சிரிச்சு விளையாண்டு சந்தோஷமா இருப்பாங்க வாழ்க்கை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட காலங்கள் வரலாம் நகைகள் மணிகள் ரத்தனங்கள் போன்ற பொருட்களை யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க எவ்வளவு பெரிய டைமண்ட் போட்டு வந்தாலும் யாரும் அதை மதிக்க மாட்டாங்க அது ஒரு அழகா இருக்கு சரி இருந்துட்டு போது பரவாயில்ல அவ்வளவுதான் அதுக்காக முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க யாரும் பட்டினியா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன எல்லாருக்கும் உணவு உடை இருப்பிட தெரியா கிடைக்குது எல்லாரும் உழைக்கிறாங்க திருடர் பயமும் தண்ணீர் பற்றாக்குடி இருக்காது திருடர் பயமே இல்லை ஏன் போய் திருடணும் அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்குது இல்லையா அடுத்தது வந்து நீ தண்ணீர்னால எத்தனை இப்ப நமக்கு தண்ணீர் இல்லைன்னா கர்நாடகா கேட்கிறோம் அங்க ஆந்திராவை கேட்கிறோம் கேரளாட்ட கேட்கிறோம் இதெல்லாம் நிலை இப்படி இருக்காது எல்லா இடத்துலயும் வேண்டிய மலை பையும் எல்லா நதிகளும் ஒன்றாக்கப்படும் எந்த ஊரிலையும் அங்க வந்து வறட்சி என்பது இருக்காது எல்லாம் மலை பெய்து கொண்டிருக்கும் எங்கு பார்த்தாலும் சோலைகளாகத்தான் இருக்கும் அந்த பசுமையான நிலைகள் இருந்து கொண்டிருக்கும் சமமான மலை எல்லா இடத்திலும் பெய்து கொண்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட நல்ல சூழ்நிலை உணவு வரும் எல்லாரும் கல்வியில சிறந்த வளர்ப்பு யாரும் படிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை எல்லாம் நல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள் வல்லவர்களாக இருக்கிறார்கள் யாரும் யாருக்கு துன்பம் செய்வதில்லை குற்றவாளிகள் என்பதே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் இருக்கும் குற்றவாளிகள் என்பதே கிடையாது நகை என்பது அளவுக்கு அதிகம் தேவையே இல்லை பாருங்க ஒரு ஏழை பெண் தன்னுடைய குழந்தையோட எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்கார் அந்த மகிழ்ச்சிய பெரிய பெரிய செல்வந்தல் அடைய முடியுமா குடும்பம் ஏழையாக இருக்கலாம் அங்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது ஒரு குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயதுல இருந்து நல்ல கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து ஒழுக்க பழக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களை உண்மையானவர்களாக மாற்றிவிடலாம் உடல் உயிர் இயற்கை தத்துவம் எல்லாரும் அறிந்து வாழ்வார்கள் பஞ்சமகா பாவங்கள் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க எது கொலை களவு கற்பழிப்பு சூது வஞ்சம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பஞ்சமகா பாவங்கள் இன்னைக்கு பொருளாதாரத்துல ஏற்றத்தால் இருக்கிறதுனாலதான் இது நடக்குது பொருளாதாரத்துல ஏற்றத்தால் இல்லைன்னா யாரும் போய் திருட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொலை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதுவும் இருக்காது நிலம் வீடு தங்கம் வெள்ளி எந்த எந்த இது இல்லாம போயிடு இன்னைக்கு இதுக்காக எவ்வளவு ரியல் எஸ்டேட் போட்டுக்கிறாங்க பண்றாங்க தங்கத்தை சேகர காசு என்று இருக்காங்க என்ன இதுக்காக எல்லாம் ஒரு வகையில் அது ஒரு திருட்டுத்தலமா மாறு அதிகமா சேர்த்து வச்சு சமுதாய குற்றமாக மாறுகிறது பாவங்களை நிறைய சேர்த்து வைத்துக் கொள்கிறோம் உழைப்பே இல்லாமல் பொருளை சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் குற்றங்கள் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறோம் உடல் உயிர் இயற்கை தத்துவம் அறிந்து வாழ்வார்கள் எல்லா மனுஷனுக்கும் நல்ல படிப்பு இருக்கும் நல்ல அறிவு இருக்கும் உடம்பு பத்தி தெரியும் உயர உயிர பத்தி தெரியும் இரவனை பத்தி தெரியும் தப்பு செஞ்சா கருமயத்துல போய் பதியும் அது பாவ பதிவ மாறும் நம்ம உடம்புக்கு நோயா வரும் மனசுக்கு நோயா வரும் என்பது தெரியும் பஞ்சமாக பாவங்களை யாரும் செய்ய மாட்டாங்க சரி கடன் என்ற முறை ரத்தாகிவிடும் கடனே இருக்காது ஏன் நீ கடை வாங்க கடை வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா வேணுங்கிற அளவுக்கு ஒரு வாங்கிட்டு பின்னாடி வந்து அதை அரசாங்கத்தை திருப்பி செலுத்துற மாதிரி முறை வந்துடும் குழந்தைகள் பொது சித்தாக்கி விடுவார்கள் இவங்க குழந்தை அவங்க குழந்தை இல்லை டாடா பிர்லா குழந்தையா இருந்தாலும் சரி சேரியில பிறந்த குழந்தையா இருந்தாலும் சரி எல்லாம் ஒண்ணுதான் பெரிய வித்தியாசங்கள் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் படிக்கக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது வாழக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது நல்லது செய்யக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது அங்க உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் போய்விடும் என்னைக்கு அந்த வேறுபாடு இல்லாமல் போச்சு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நம்ம திருடி சொத்து சேர்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்லையே ஏன் இல்ல பணக்காரன் ஆனோம் அப்படிங்கிறதா திருடி சொத்து சேர்க்கிறாங்க அவசியமே இல்லையே நீ சேர்த்தால ஒண்ணு பயன்படுத்த முடியாது என்பது திரு திருட மாட்டாங்க மனிதர்கள் வாழ்வில் நிலை பெறும் எல்லா துன்பங்களும் தீர்ந்து விடும் உலகம் அமைதி வர வேண்டும் என்று சொன்னால் உலகத்தில் உள்ள நாடுகள் தலைவர்கள் எல்லாம் அமைதியா இருக்கணும் எல்லா தலைவர்களும் அமைதியா இருக்கும் போது அந்தந்த நாடு அமைதி தானா வரும் அப்ப ஒவ்வொரு மனிதனும் அமைதியாக இருந்தால் தான் அந்த ஊர் அமைதியாக இருக்கும் அந்த சமுதாயம் அமைதியாக இருக்கும் அந்த நாடு அமைதியாக இருக்கும் கடைசியில் உலகம் மாதிரி வரும் அப்ப தனி மனித அமைதியில் இருந்து ஆரம்பிக்க எல்லாமே உலக மக்கள் அனைவரும் தங்கள் கடமையிலும் வாழ்விலும் சிறந்து விளங்க வேண்டியது அவசியம் அப்படி நிலையில் வந்து சேரும் அதான் மகிழ்ச்சி உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவர் எல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனை பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி வகை கடந்த ஆட்சி நடக்கட்டும் எல்லாமை கடன் வறுமை கழகங்கள் மறையட்டும் நல்வாழ்வை அழிக்குமை ஞான வழி இருக்கட்டும் நன்கடமை நல்வாழ்வை நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் என்று சொல்லி அரசியல் சொல்கிறார் இப்படி இந்த ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் வர வேண்டும் கண்டிப்பாக அந்த மாற்றங்கள் வந்து சேரும் இதை நினைச்சு நினைச்சு பாருங்
ஸ்கிரீன் தெரியுதா ஸ்கிரீன் ஸ்கிரீன் என்ன வரலங்க ஸ்கிரீன் வரலையா நாடகம் <laughs> 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 ஆமா சார் இப்ப வருது சார் மாறுதா அப்போ மாறிட்டு வருதா ஆ கரெக்டா இருக்கு சார் சரி வெரி குட் வெரி குட் அப்ப அப்படியே ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ம் சரி ஆரம்பிச்சுக்கலாம்ங்களா ஆரம்பிக்கலாம் சார் பாஷ்கவையகம் பாஷ்கவையகம் பாஷ்கவம் பார்ந்த மனவ சகோதர சகோதரிகளே நம்ம இந்த அடுத்த யூனிட் அனுவிஷம் என்பது பற்றி பார்க்கிறோம் இது ஒரு நாடகமாக மகிர்ஷி அவர்கள் எழுதி இருந்தார்கள் நல்ல ஒரு ஒரு கற்பனை வளத்தோடு ஒரு அணு எப்படி எல்லாம் ஒரு ஒரு விஷமாக மாறுகிறது அது எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பை கொடுக்கிறது அதே அந்த அணுவை நல்ல முறையில பயன்படுத்தினால் நம்ம அட்டாமிகிரி ஆற்றல் மூலம் எப்படி அவற்றை எல்லாம் அஹ் மக்களுக்காக பயன்படுத்தலாம் ஒரு விஞ்ஞானம் என்பது நேர் வழியில் விஞ்ஞானம் பயனாய்க் கொள்ளும் என்று மகசி சொல்வார்கள் அப்படி விஞ்ஞானத்தை நல்ல முறையில பயன்படுத்தினால் எவ்வளவு அதில் ஆற்றல் கிடைக்கிறது அதே சமயத்தில் தவறான வகையில் பயன்படுத்தினால் எத்தனை அழிவுகளை கொண்டு வர முடியும் என்பதற்குத்தான் இந்த அணுவிசம் என்ற ஒரு நாடகத்தனை மகிழ்ச்சி அவர்கள் அந்த காலத்திலேயே எழுதி அது பலர் உழந்து கொள்ள உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே சொல்லி இருக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம அதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆதி மனிதன் காலம் தொட்டு இன்று வரையில் மனித வாழ்வை ஆராய்ந்தால் எத்தனையோ சூழ்நிலை மாற்றங்களையும் போதனை சாதனை மாற்றங்களையும் உணர்ந்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நிறைய மாற்றங்கள் வகுக்கப்பட்டே இருக்கின்றன அந்த காலத்தில் இருந்து போல இந்த காலத்தில் மனித வாழ்க்கை இல்லை பல வேறுபாடுகள் வருகிறது இவையெல்லாம் மனிதனுடைய அறிவு அந்த ஏற்றபடி மாற்றங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப அந்த காலத்தில் ஒரு குரங்கு மாறி இருந்த மனுஷன் பின்னர் கருவிகளை கண்டுபிடித்தான் விஞ்ஞானத்தை நல்ல முறையில பயன்படுத்த ஆரம்பித்தான் இயற்கை வளத்தை வாழ்க்கை வளமாக மாற்றிக்கொள்ள ஆரம்பித்தான் இந்த மனிதனுடைய அறிவு ஒரு உச்சகட்டத்தை அடைந்திருக்குது என்று சொல்லலாம் இருந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டே உலகம் முழுவதும் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்து கொண்டு வருகிறது அந்த மனிதனுடைய அறிவு தினம் தினம் ஓங்கிக் கொண்டு வருகிறது இன்று கம்ப்யூட்டர் வரை செல்போன் வரை எல்லாவற்றையும் தனது தனது கை அளவிற்குள்ளாக இந்த உலகத்தை சுருக்கிவிடக்கூடிய அளவுக்கு மனிதன் வல்லமை படைத்தவனாக இருக்கிறான் ஆதிகால மனிதன் உடல் உறுப்புகளை கொண்டு அந்த போர் எப்படி வந்தது சண்டை எப்படி வந்தது அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது இன்னும் கூட சண்டை இருக்குது நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் பாருங்க நம்மளும் சைனாவும் நம்மளும் அங்க சண்டை கட்டிட்டு இருக்கிறோம் வார் வந்துட்டு இருக்கு சமாதானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இவையெல்லாம் ஒரு நெகட்டிவ்னஸ் தான் இல்லாத நிலை வரணும் சரி இப்ப பாருங்க அந்த காலத்துல எப்படி போர் உருவாயிடுச்சு அந்த காலத்துல போர் உருவான போது அவன் அந்த மசில் பவர் உடம்பு தரத்து கொண்டு சண்டை போடுவான் அவ்வளவுதான் பெரிய ஆளா இருக்கிறான் நல்ல நல்ல உடல் பலமா இருக்குன்னா நாலு பேர்த்த அடிச்சு போடக்கூடிய அளவுக்கு பலம் இருக்கும் நோயாண்டிகள் ஒன்னும் செய்ய முடியாம போயிடும் அப்படி இந்த உடல் பலத்தை வச்சுதான் ஆரம்பத்துல அது விலங்கு பலம் சொல்லுவார்கள் இப்ப ரெண்டு ஆடு சண்டை கட்டிக்குது ரெண்டு மாடு சண்டை கட்டிக்குது ரெண்டு சிங்க சண்டிக்குது அதுக்கு என்ன உடல் பலம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு துப்பாக்கி எடுத்து சொல்ல தெரியாது கத்தியில போய் குத்த தெரியாது ஏமாத்தி கொள்ள தெரியாது அதுக்கு உடல் பலத்தை மட்டும்தான் வச்சு அப்புறம் அப்படித்தான் மனிதனும் அந்த காலத்துல இருந்த உடல் பலத்தை வச்சுதான் சண்டை கட்டிக்கான் அதுக்கு பின்னாடி என்ன பண்றாங்க கல் எடுத்து வீசி ஒரு 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 வருத்தியும் கொன்றும் சண்டையிட்டு வாழ்ந்தார் பின்னாடி கல் எடுத்து வீசுறதுல எந்த விலங்கும் செய்யாது மனுஷன் தான் செய்வான் மனுஷன் தான் செய்வான் அப்படி கருவிகளை எல்லாம் கண்டுபிடித்து கருவிகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான் இரும்பு என்ற உலோகத்தை கண்ட பிறகு வில்லும் அம்பு அதுக்கு பின்னாடி மனசுடைய வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றங்கள் உள்ளது இரும்ப கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி அப்புறம் பாருங்க அப்ப வந்து இந்த வில்லு வருது அம்பு வருது ஆரம்ப காலத்துல இருந்தது அதற்கு பிறகு இன்னைக்கு துப்பாக்கி வந்துருச்சு 
கனகொண்டு வந்துருச்சு நிறைய அழிவுகள் செய்யக்கூடிய நிலை வந்து கொண்டிருக்கிறது துப்பாக்கி வடிவர்கள் என்று சொல்லி தூரத்தில் இருக்கிறவன் கூட கொண்டலாம் ஆகாயத்தில் விமானங்கள் மூலமாக அணுகுண்டு போட்டு திடீர்னு நினைச்சு பார்க்கறதுக்குள்ள அணுகுண்டு போட்டு போயிடுவோம் என்னன்னு தெரியுதுக்குள்ள அங்க ஆயிரம் பேர் செத்து போயிடுவாங்க அப்படி இன்று அணுகுண்டில் வீசக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு இதுக்கு மேலாக உயிர் கொள்ளி கிருமிகளை பரவிட்டு மக்களை கொள்ளும் முறை தற்காலத்து பரவிடுகிறது இந்த கொரோனா கூட அப்படி வந்திருக்குமா என்று சொல்லி பலர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட இதற்கு நிலையை கூட மனுஷனால் உருவாக்க முடியும் அப்படியே அந்த கிருமிகளை உருவாக்கி பத்திரமா கொண்டு இன்னொரு நாட்டுல போட்டு வந்தா போயிடும் அவ்வளவுதான் அந்த நாடுவே அழிஞ்சு போயிடும் நீங்க வந்து அணுகுண்டு போட்டு அழிக்க வேண்டியதில்லை இந்த கிருமிகளை கொண்டு மொத்தமா சத்தம் இல்லாம நீங்க ராத்திரி நேரத்துல ஏதோ ஒரு வகையில அங்க இருக்க ஒரு பத்து இருக்கு நகரத்துல போட்டு வந்தா போதும் அது மாட்டுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் என்னன்னு தெரியாது எல்லாம் செத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி ஒரு நிலைகள் கூட மனிதன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறார் அறியாமையினாலும் சந்தர்ப்ப நிற்பத்தினாலும் போரிடுகின்ற மனிதன் இக்காலத்தில் குறுகிய எண்ணத்தில் எண்ணற்றோரை கொள்கிறார் எத்தனையோ பேர் செத்து போற காரணமா இருக்கிறார் ஒரு அண்ணு கொண்டு வெடிச்சதுன்னா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டருக்குள்ள அவ்வளவு சத்தம் கேட்கும் அவ்வளவு வெப்பம் வரும் அவ்வளவு அதிர்ச்சி வரும் அங்கிருந்து இன்னும் ஒரு ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அந்த கதிர்வீச்சிலேயே செத்து போயிடும் இப்படி பல துன்பங்கள் சின விழா சில விளாடிகளுக்குள்ளே நடந்து அப்படித்தான் நம்ம உலகத்துல முதல் முதல் அந்த ஹிரோசிம நாகசாகி அங்க வந்து அந்த அணுகுண்டு போட்ட போது ஏற்பட்டது என்னன்னு தெரியுதுக்குள்ளே எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்க இவ்வளவு கொடுமைகள் பாருங்க ஒருவேளை அன்றைக்கு இப்படி எல்லாம் ஹிரோசிம நாகசாகி நகரத்துல எல்லாம் அணுகுண்டுகள் போட்டு மக்கள் சாகடிச்சதுனால என்னவோ தெரியல இன்னைக்கு அமெரிக்காவில கொத்து கொத்தா மக்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க செயல்படி தத்துவம் நல்லாதான் இருக்கிறாங்க அமெரிக்கார நல்ல மனிதர்கள் எல்லாம் எத்தனையோ பேர் இந்தியர்கள் வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்திய குடும்பங்கள் நிறைய அங்க அமெரிக்காவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல செய்த பாவம் இன்னைக்கு அங்க அழிவை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல விஞ்ஞானத்துல உயர்ந்து இருந்தா கூட இந்த ஒரு சின்ன கிருமியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல செயல்வழி தத்துவம் எங்கு மாறி போகாது ஆனா நம்ம வாழ்த்துவோம் மறுபடியும் அவங்க நல்லா வரணும் நாம இன்னைக்கு அந்த பாதிப்பு காலாக இருக்கோம் நாம அதுல தப்பிக்கணும் இந்த முதல் முதல் அணுகுண்டு தயாரிச்சு மேன் ஹாட்டன் தயாரிக்கிறதுக்கா வச்சு திட்டம் அது ரெண்டாம் உலகம் போரின் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி அஞ்சு அப்பதான் ரெண்டாம் உலக போர் நடக்குது முதல் உலக போர் ஆயிரத்தி பதினாலு இருந்து பதினெட்டு வரை நடக்குது அமெரிக்கா கனடா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து திட்டத்தை நிறைவேற்றன அணுகுண்டு திட்டத்தை நிறைவேற்றதுக்கு இந்த நாடுகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அதை ஆராய்ச்சி செய்யறாங்க அந்த அணுகுண்டு இருக்கக்கூடிய இதை பாருங்க இங்கதான் அந்த எரிபொருள் இருக்கு இது வெடிச்சு சதுன்ற போதுதான் அத்தனை அழிவு ஒரு லட்சம் மக்களை பல லட்சம் மக்களை சில விநாடிகளுக்கு உள்ள கொண்டு போய்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இங்க ஆற்றல் அரணி இருக்கு இதே அணுகுண்டுகள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் எடுத்து நம்ம பயன்படுத்தினா அட்டாம் கிரியாக்கள் பயன்படுத்தினா எவ்வளவு மின்சாரம் தயாரிக்க முடியும் அவ்வளவு ஆற்றல் இங்க மக்களை கொண்டிருக்கா பயன்படுத்துறாங்க முதல் அணுகுண்டு அழிவு முதல் அணு மின்சக்தி ஆக்கத்திற்கும் காரணமானவர் ஹென்ரிகோ பெர்மி பெர்மி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி முதல் அணுகுண்டை கண்டுபிடித்தவர் இவங்க எல்லாம் செய்த இந்த விஞ்ஞானிகள் செய்த ஒரு ஆராய்ச்சி தான் ஆனா ஆக்சுவலா இவங்க எல்லாம் இப்படி அழிவுகளை கொடுக்கும் மக்களை துன்புறுத்தும் என்று நினைச்சு பார்க்கல அவங்க ஒரு ஆராய்ச்சியாகத்தான் எடுத்துக்கொண்டு செய்கிறார்கள் அந்த ஆராய்ச்சி மூலம் நன்மைகள் இன்னைக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்கிறது அட்டாம் கிரி ஆக்டர் பூரா இன்னைக்கு மின்சாரம் நிறைய கொடுக்குது அது இல்லைன்னாக்க இன்னைக்கு பெரும்பாலான நாட்டுல மின்சாரம் எல்லாம் போயிடும் நமக்கு எல்லாம் நம்முடைய நாட்டுல வந்து ஹைட்ரோ எனர்ஜி பத்தாது பெருமல் எனர்ஜியும் பத்தாது அட்டாமிக் ரியாக்டரின் மேல் வந்தே ஆகணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் பல அட்டாமிக் ரியாக்டர் வந்து ஆகணும் அப்படி வரும் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி அந்த அணுக்கள் சிதைவடைவதனால் அவ்வளவு ஆற்றலை கொடுக்கூடிய நிலை இருக்கு அதை நன்மைக்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதே இதை வந்து நம்ம வந்து ஆட்டம் பாம போனோம்னா பல லட்சம் மக்கள் சில வினாடிகள் செத்து போவாங்க அவர்தான் முதல் முதல்ல இந்த அணுகுண்டு தயாரிக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அறிவியல் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அமெரிக்காவிற்கும் சோவியத் யூனியன் இடையே ஏற்பட்ட அரசியல் மோதல் தான் யுத்தங்கள் ஆயுதங்கள் உருவாக காரணமாக பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்கும் ஆயுதங்கள் விற்பனையாக இருக்கு இந்த ரெண்டு வல்லரசுகளும் முக்கியமா இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் தூண்டி விட்டு எல்லாத்தையும் சண்டை போட வச்சு அவங்களுக்கு ஆயுதங்களை சப்ளை பண்ணி வச்சு அந
ஆயிர திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த ஓபன் ஹைண்டர் அதுதான் பொறுப்பெடுத்து நடத்துறாரு ஹான்ஸ் பெத்தே என்ற விஞ்ஞானி அந்த அணுப்பிளவு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் என்று சொல்வார்கள் அந்த தயாரிப்புக்கு அவர் அந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ப்ராஸ் அணுகுண்டல ரெண்டு சொல்லலாம் ஒன்னு வந்து ஃபிஷன் என்ற முறையில இன்னொன்னு ஃபீஷன் என்ற முறையில ரெண்டு முறையில அதுல அந்த ஃபிஷன் ப்ராசஸ்க்கு உதவி செய்யக்கூடியவர் பி டுவின் டூ நைன் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க விமானம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஹெர்ரி ட்ரூமனின் உத்தரவால் ஆகஸ்ட் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் ஜப்பானிய நகரத்தில் ஹிரோசம் மீது வீசப்பட்டது பாருங்க அப்ப யார் அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதியா இருந்தது ட்ரூமன் ஹெர்ரி ட்ரூமன் சொல்லக்கூடியவர் எப்ப முத முதல்ல போடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல இன்னைக்கு கேக்கோடிய பிளார் வந்து அந்த காலத்துல உங்க அப்பா கூட பிறந்திருக்க மாட்டாங்க அது பாருங்க இல்ல அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல ஆகஸ்ட் ஆறாவது ஹிரோஸ் மேலத்துல போடுறாங்க அந்த போன விமானத்தினுடைய பேர் வந்து பி டுவெண்டி நைன் ரெண்டாவது அணுகுண்டு ஆறாம் தேதி பாருங்க ஆறாம் தேதி ஒண்ணு போடுறாங்க அடுத்து ஒன்பதாம் தேதி ரெண்டாவது அணுகுண்டு நாங்க சாகி நேரத்துல போடுறாங்க ரெண்டாவது அணுகுண்டு போடுறாங்க ரெண்டிலும் அவ்வளவு லட்சம் பேர் இறந்து போறாங்க ரோசமா நகர கட்டடங்கள் அப்படியே நொறுங்கி போச்சு அங்க இருந்த கட்டடங்கள் எல்லாம் அந்த வெப்பத்தின் அளவு பாருங்க கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நம்ம வந்து வீட்டுல வடை சுடுறோம்னா அப்ப டெம்பரேச்சர் வந்து இருநூத்தம்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் அந்த வடை சுடுற எண்ணெய்க்குள்ள ஒரு மனுஷனை போட்டா என்ன ஆகும் இந்த இருநூத்தம்பது டிகிரிக்குள்ளே எப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது டிகிரி நாலாயிரம் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல என்ன ஆகும் எந்த உயிரினமா இருந்தாலும் செத்து போயிடும் இரும்பு கதவுகளும் தண்டவாளங்கள் கூட உருகி போயிடும் கல் தூண்கள் அந்த வேகத்துல பாறைகள்லாம் கூட பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் கண்ணாடிகள் எல்லாம் உருகி போயிடும் அந்த வெப்பத்துல வந்து ஆடு மாடு பறவைகள் மனிதர் அப்படியே ஆவியா போயிடும் அவ்வளவுதான் உடம்பு இல்லாம போயிடும் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு உடம்ப மனுஷனை இறந்த பின்னாடி எரிக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதோ அந்த மாதிரி சில வினாடிகளுக்குள்ள உயிரோடு இருக்கிற மனுஷன் எரிஞ்சு சாம்பலாயிடும் அந்த அணுகுண்டு வீசுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளைட்ல இருந்து பாக்குறாங்க வீசுறதுக்கு முன்னாடி இப்ப பாருங்க அந்த நகரம் எப்படி போச்சு பாரு பின்னாடி பச்சை மரங்கள் எல்லாம் எரிஞ்சு போச்சு எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் அந்த ஒரே நாள்ல இறந்து போறாங்க இதுதான் நகரத்தினுடைய நிலை முதல்ல எப்படி இருந்தது இப்ப வந்து அப்படி குப்பை மாதிரி ஆகி போச்சு ஹிரோஸ்மாவில வந்து ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பேர் நகர மாளிகை தீயணை நிலையம் போலீஸ் நிலையம் தபால் நிலையம் பள்ளிக்கூடம் மருத்துவக் கூடங்கள் மின்சார வண்டிகள் மின்சார எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம போயிடுச்சு எல்லாம் ஜப்பானில் உள்ள நாசங்களையும் மரணங்களையும் கேள்விப்பட்ட ராபர்ட் ஓபனவர் அணு ஆயுத கூட்டத்தில் ஆணையால் பதவியிலிருந்து விலகினார் அந்த அவர் வந்து இத்தனை பேர் செத்து போவாங்க இருக்கா கண்டுபிடிக்கல இது நல்லதுக்கு பயன்படுத்தணும் சொல்லிதான் அந்த ஆராய்ச்சி உருவாக்கினாங்க ஆனா இது வந்து அரசாங்க தவறுக்கு பயன்படுத்தணும்னா உடனே அவர் வந்து தன்னுடைய பதவியிலிருந்து விலகிக்கிறார் ஏன் மனசு தாங்கல ஓபனவர் அவர் தான் அந்த தத்துவங்களை கொடுக்கிறார் ஆனா இப்படி இப்படி த இத்தனை லட்சம் பேர் இறந்து போறதுக்கு தான் காரணமா இருக்குன்னு சொன்னேன்னா அவருடைய மனசு பதபதிக்கு நாப்பத்தி ஒன்பதுல ரஷ்ய முதல் அணு ஆயுத சோதனை செய்து அமெரிக்காவுக்கு அதிர்ச்சி ஊட்டி அமெரிக்கா பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி அமெரிக்கா வந்து அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சுல ஆகஸ்ட்ல ஆறுலயும் ஒன்பதுலயும் போடுது அதே கண்டுபிடிப்பை வேற வகையில ரஷ்யா சிஜி கண்டுபிடிச்சாங்க ஹைட்ரஜன் கொண்டு தயாரிப்பதற்கு முழுமையாக ஈடுபட்டவர் எட்வர்ட் டெல்லர் ஹைட்ரஜன் அணுகுண்டி தந்தை இந்த அணுகுண்டுல ஒருவங்கு பாதிப்புனா ஹைட்ரஜன் குண்டுல பல மடங்கு பாதிப்பு வரும் அதை விட பாதிப்பு அதிகமா இருக்கும் அதை கண்டுபிடிச்சவர் அடுத்தவர் எட்வர்ட் டெல்லர் என்பவர் அணு ஆயுத சோதனைகளை மக்கள் தொகை குறைவாக உள்ள சில தீவுகள் நடந்து ரொம்ப நடத்தி பாக்குறாங்க ஏன்னா இது சரியா இல்லையா அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக 
அங்க வந்து ஆள் இல்லாத இடத்துல கொண்டு போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க கதிரி பொழிவுகள் நிலம் நீர் புல் பூண்டு மரங்கள் வீடுகள் பலவற்றை நாய்ச்சி மாறும் அதாவது அந்த இடத்துல வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் வெடிச்சு செதறி வர்றது ஒண்ணு அது இல்லாம இந்த ரேடியேஷன்ஸ் அது வந்து அதுவே பல உயிரங்களை வீணாக்கிறோம் அந்த செடி கொடி மரங்களை எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம பண்ணிடும் அந்த இடத்தையே சுடுகாடு மாதிரி ஆக்கிப்படும் உலக போர்கள் ரெண்டு உலக போர் இந்த உலகத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் முதல் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ரெண்டு உலக போர் ரெண்டு உலக போர்லதான் நிறைய அழிவுகள் நடந்தன நிறைய பேர் இறந்து போறாங்க பல நாடுகளிலே பெரிய மாற்றங்கள் நடக்குது அரசியல் மாற்றங்கள் நடக்குது பொருளாதார மாற்றங்கள் நடக்குது அதே சமயத்தில் பல வகையான ஆயுதங்களை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் விண்ணனங்கள் வேகமா உருவாகுது அந்த நேரத்துல எப்படி உருவாகுது முதல் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு செர்பியர்கள் மீது ஆஸ்திரியர் ஆதிக்கம் செலுத்தியதே இந்த செர்பியர் குரூப்பு ஆஸ்திரியர் என்ற ரெண்டு குரூப்ல இவங்க போய் அவங்க மேல ஆதிக்கம் செலுத்தினது அதுதான் அந்த போருக்கு காரணமாக இருக்கிறது முதல் உலக போருக்கு காரணமாக இருப்பது அந்த செர்பியர்கள் மீது ஆஸ்திரியர்கள் செலுத்திய ஆதிக்கம் இதுல முதல் வாழ் என்ன டாங்கியில் வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு துப்பாக்கியில ஒரு ஆள சொல்லலாம் இந்த டேங்க் மாதிரி போச்சுன்னாக்கா அது சுட்டுக்கிட்டே போகும் அது காடு மேடு மழை தண்ணி எல்லா இடத்துலயும் போகும் திருப்பி யார் என்ன சுட்டாலும் உள்ள இருக்கவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பு வராது அங்க உள்ள இருக்கவங்க பாதுகாப்பா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வச்சு அந்த போர்ல வந்து அந்த டாங்கில் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல் உலக போருடைய விளைவுகள் வெளிமதிக்க முடியாத பொருள் சேதமும் ஈடு செய்ய முடியாத உயிர் சேதமும் அவ்வளவு பொருள் சேதம் வருது உயிர் சேதம் வருது உலகமே பொருளாதாரத்துல ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும் பல நாடுகள் பட்டினியாக இருக்கின்றன போர்ல சேர்த்ததை விட பட்டினி சாவுகள் அதிகமாகிறது பொது உடைமை கொள்கை மக்களிடையே பரவ அப்பதான் வந்து எல்லாம் நினைச்சு பாக்குறாங்க முடி ஆட்சி என்பது தேவையில்லை மக்கள் ஆட்சி வளரணும் எல்லாருக்கும் உரிமை வேணும் என்ற நிலை வர ஆரம்பிக்கிறது இரண்டாவது உலக போர் ஹிட்லர் முக்கியமான காரணமா இருக்க இரண்டாவது உலக போர் பாசிச நாசிச கட்சியின் வளர்ச்சியும் ஜப்பானின் எழுச்சியும் இரண்டாம் உலக போருக்கு காரணமா இருக்கு அப்ப ஹிட்லர் அதுல முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறாரு இந்த பாசிச நாசிச கட்சிகள் அப்ப ஜப்பான் வந்து ஒரு பெரிய அளவுல உயர்ந்து வருது இரண்டாம் உலக யுத்தம் மக்களுக்கு அளவற்ற துக்கத்தையும் சொல்லி ஏற்கனவே முதல் உலக போர்ல எக்கச்சக்கமா கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க இது அதை விட பல மடங்கு ஏன்னா இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கு கருவிகள் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நிறைய பேரை சாக வைக்கிறதுக்கான டெக்னிக் இன்னைக்கு வந்து போச்சு ஐம்பது மில்லியன் அஞ்சு கோடிக்கு மேல வச்சுக்கலாம் இறந்து போயிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டு இருக்கிற மொத்த மக்கள் திடீர்னு இறந்து போனா என்ன அந்த மாதிரி ஐந்து கோடிக்கு மேல நாலு ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அவ்வளவு பொருட்சி அது நடந்திருக்கு நகரங்கள் கிராமங்கள் எல்லாம் தரைமட்டமா போச்சு லட்சக்கணக்கான மக்கள் காயங்கள் நோய் நொடியோடு பட்டினியால் வாடினர் நோபல் என்பவர் துப்பாக்கி அவரை வச்சுதான் நோபல் பரிசு சொல்றாங்க அவர் தன்னோட செஞ்ச பாவத்துக்கு ஒரு மாற்றி வேணும் சொல்லிதான் நோபல் பரிசு ஏற்படுத்தினார் அதுல கிடைச்ச பணத்தை எல்லாம் வச்சு அந்த நோபல் பரிசுக்கு பணத்தை உருவாக்கிட்டு போனார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் ஆல்ஃப்ரட் நோபல் துப்பாக்கி வெடிமருந்தை விட சக்தி மிக்க வெடிமருந்தை கண்டுபிடிச்சா அது பேர் டைனமைட் அதுல இருந்தா இன்னைக்கு சின்ன குண்டுகள் இருந்து பெரிய குண்டு வரைக்கும் இந்த கையறி குண்டுகள் எல்லாம் தயார் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் வெடிக்கிறதெல்லாம் அதுல தான் வச்சு பண்றாங்க அதுல நிறைய பணம் வந்தது பெரிய பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டார் பின்னாடி இது பெரு பலர கொள்ளக்கூடியங்களே வந்தபோது மனசு தாங்கல அவர் ஐயோ பாவத்தை செஞ்சுட்டுமே நினைக்கிறார் அப்ப அதுல வந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து போட்டு இனிமேல் வரக்கூடிய நல்ல ஆராய்ச்சிகளுக்கு இந்த பணத்தை கொடுக்கணும் என்று சொல்லி சொல்கிறார் அப்படித்தான் நோபல் பரிசு வந்தது அதன் பிறகு ஜெலட்டின் அந்த அந்த குச்சி கண்டுபிடிக்கிறது வெடிக்கிறதுக்கு காரணமா அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு வெடிக்க வைக்க வேண்டிய நிலை அன்பை பிளந்தால் ஆற்றல் வெளிப்படும் என்பதற்கான சூத்திரத்தை வழங்கிய ஐன்ஸ்டின் அவரது கோட்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு செய்யப்பட்டதான் அணு அந்த தியரிட்டிக்கலா ஃபார்முலா ஈசி கோட் எம்சி ஸ்கேர் ஃபார்முலா கொடுத்து ஒரு ஐன்ஸ்டின் அதை வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி வந்து பல விஞ்ஞானிகள் சேர்ந்து அணு கொண்டு கண்டுபிடிக்கிறார் ஆக்கத்துறைக்கு அணுகுண்டு என்று அவருடைய சூத்திரத்தை வாங்கி அமெரிக்க அரசாங்கம் அழிவுத்துறைக்கு பயன்படுத்த ரொம்ப நொந்து போயிடுறார் எந்த விஞ்ஞானியும் மக்கள் அழிகிறது விரும்ப மாட்டாங்க ஆனா ஒரு அறிவு ஒருமா சில நல்ல செய்தி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அரசாங்கம் வந்து அன்னைக்கு அவரை ஏமாத்தி இல்ல இதை நல்லது தான் பயன்படுத்துவார்னு சொல்லி ஏமாத்தி அந்த அணுகுண்டு தயாரிக்க வச்சு அதை போட்டு 
மக்கள் இறந்த போது இந்த விஞ்ஞானிகள் எல்லாமே தலை குனிஞ்சு போறாங்க அணுகுண்டின் அபாயம் அணுகுண்டு செய்வதற்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பண வேண்டும் அணுகுண்டு சோதனையால் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு உடல் அணுக்க இது ஏற்படுகிறது அணுகுண்டு செய்வதை எல்லா நாடுகளும் நிறுத்திவிட வேண்டும் மேலும் கைவசம் இருக்கும் எல்லா குண்டுகளையும் அழிச்சிடும் அப்படி எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க ஏதாவது ரோட்டு ஓரம் போனீங்கன்னாக்கா கடையில போண்டா வச்சிருப்பாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு எல்லா நாடுகளும் அணுகுண்டுகள் செஞ்சு ரெடியா வச்சிருக்காங்க எப்போ எதிரி நாடு சண்டைக்கு வந்தா போடலான்னு பாக்குறாங்க போட முடியாது நம்ம போட்டா அடுத்த வினாடி அங்கிருந்து நாளை இங்க வரும் எல்லாரும் ரெண்டு பேரும் அழிஞ்சு போயிடுவாங்க போட்டவங்க யாரும் இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு அழிவை கொடுக்கக்கூடியதான் அணுகுண்டுகள் அணு ஆயுத குறிப்பு உலகத்தில் அமைதி வேண்டும் யுத்தம் கூடாது என்று எல்லாரும் சொல்றாங்க மருந்து கிடைக்காம உணவு இல்லாமல் ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் முப்பது குழந்தைகள் இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி அனாவசிய செலவு செய்வது மனிதனை மனிதன் கொள்வதற்கு விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்துவது இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் எத்தனை பேரை நம்மளால காப்பாற்ற முடியும் மருந்து இல்லாம உணவு இல்லாம வினாடிக்கு வினாடி எத்தனை குழந்தைகள் இறந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கு உலகில் உள்ள இராணுவங்கள் பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் செலவு ஒரு ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலையும் இது போல மாத்தினா எத்தனை நல்ல நல்ல காரியங்கள் செய்ய முடியும் யுத்தம் இருக்கிற வரையில் மனிதனை கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் என்ற துணிவு எண்ணம் உலகில் இருக்கிற வரையில் சமாதானம் வராது அந்த யுத்தம் என்பது தேவையில்லை மனிதனை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அணுகுண்ட அபாயம் அகல பணமும் பாசமும் இல்லாததாக ஒரு சமுதாயம் அமைய வேண்டும் பணம் என்றால் பாசம் இல்லாத அச்சமுதாயம் உலகம் முழுவதும் ஒரே ஆட்சி என்க அப்ப எப்ப ஓர் உலக ஆட்சி வருகிறதோ அப்பதான் இதெல்லாம் நடக்கும் பாடலை பாதுகாக்கூடிய பொறுப்பு வரும் அநாகரிக அநீதி மனிதன் செய்கின்ற தவறான செயல்களால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகள் தான் இக்காலத்தில் மனித சகோதரத்தில் பற்பேல பற்பல துன்பங்களா இன்னைக்கு எல்லா மனிதர்கள் பல்வேறு வகையில் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கார்கள் என்று சொன்னார் இது போன்ற பல சமுதாய கொடுமைகள் குற்றங்களில் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு வகையில பங்கெடுத்துக் கொண்டிருப்பதால் தான் மொத்த சமுதாயம் என்று அந்த துன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இருபதாயிரம் ஆண்டுகளாக போரின் கொடுமைகளை வாழ்வின் அனுபவமாக பார்த்துவிட்ட மனித குலம் இன்னும் அந்த அநாகரிக அநீதி முறை இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போரினால எத்தனை லட்சக்கணக்கான மக்கள் இறந்திருக்கார்கள் கொடுமையான இறப்புகள் அவையெல்லாம் இது தேவையா மனிதனை மனிதன் அழித்துக் கொள்வது தேவையா எந்த ஒரு விளம்பரம் தன்னுடைய இனத்தை அழிச்சுக்காது தன்னுடைய இனத்தை தானே அழிக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் என்று சொன்னால் மனிதன் தான் நாடுகளின் பாதுகாப்பு உலகத்திலே யுத்தம் உடனடியாக நிற்பதற்கு எல்லா நாடுகளையும் பாதுகாப்பு பொறுப்பை உலக நாட்டு மைய எடுத்து இந்த ஓர் உலக ஆட்சி எடுத்துக்கணும் அறிஞர்கள் கடமை மனிதர்கள் ஒருவர் உணர்ச்சிகளை மற்றவர் கூர்ந்து உணர்ந்து ஒருவருக்கு ஒரு ஒத்துமதி வாழ வேண்டியது அறிஞர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கையை அமைப்பதில் பாடுபட வேண்டும் உலகெங்கிலும் போரினால் ஊருப்பிழந்தவர்கள் இறந்தவர் போன்றவர்கள் அடைகின்ற துன்பங்களை அளவிட முடியாது துன்பங்கள் மறுபடியும் நீ வரக்கூடாது குற்றவாளிகள் ஏற்றுகின்ற சட்டம் உலக பொதுவான கூட்டுறவு திட்டத்தின் மூலமன்றி வேறு எந்த திட்டத்தின் மூலம் உலகில் போரை ஒழிக்க முடியாது எல்லாரும் நல்லவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தால் ஆச்சு அயோக்கியர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்தபோது மறுபடியும் மறுபடியும் துன்பத்தை கொடுக்கூடியதாக அன்று இன்று அதனாலதான் நம்முடைய ஐநா சபை நம்ம தலைத்து வர முடியல உலக தலைவர்களின் கடமைகள் பழக்கத்திற்கு விளக்கத்திற்கு இடையே போராடி கொண்டிருக்கும் ஜீவை நம்ம மனிதன் சிந்தித்து முடிவு செய்தால் மனிதன் வாழத்தக்க ஒரு விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்ய முடியும் மனிதன் பழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறான் கொஞ்சம் சிந்தனையாளர்கள் ஞானிகள் எல்லாம் அதை தூண்டி விட்டு மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் அசோகர் காலத்துல போரின் கொடுமைகளை கண்ட அசோகர் தனது வாழ்நாளில் இப்போது தொடுப்பது இல்லை என்று இந்த மாதிரி எல்லா நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர்ஸும் பிரசிடண்டும் அசோகர் போல மனம் மாறிட்டாங்கன்னா போர் என்பது இல்லாமல் போய்விடும் போரின் கொடுமைகள் இல்லாமல் போய்விடும் ராணுவங்கள் இல்லாமல் போய்விடும் ஆயுத உற்பத்தி இல்லாமல் போய்விடும் வாழ முடியும் போர் வேண்டாம் என வலியுறுத்தும் புத்த மதத்தில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் அசோகர் ஏன் அங்க இருந்ததுனாலதான் அந்த ஜீவகாரணியம் வருது பிறர் துன்ப கொடுக்க கூடாது என்ற நினைவுக்கு வருகிறார் போர் தலைவர்களை உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்து வருகின்ற ஒரு கூட்டமே போர் என்ற குடிஞ்சல் இதுக்குன்னு தனியா மற்ற நாடுகளை தூண்டிவிட்டு போர் செய்ய வச்சு இராணுவ தலைவர்கள் விற்கிறதுக்கென்றே ஒரு கூட்டம் இருக்குது போரினால் உயிரிழந்தவர்கள் இழக்க தயாராக உள்ளவர்கள் உறுப்புகளை இழந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட அனைவரையும் நினைக்கும் போது யாருடைய கண்களையும் கண்ணீர் படிக்கும் என்ன பாவம் செஞ்சாங்க அவங்க ஏன் செத்து போகணும் அவங்க உறுப்புகளை இழக்கணும் அப்ப என்ன துணி துணி வச்சிருப்பாங்க இது ஒரு மனித தர்மமா நியாயமா மனித குல வாழ்வில் ஏற்படுகின்ற இன்ப துன்பம் லாப நட்டத்தில் அனைவருக்கும் பங்கு உண்டு எனவே போரை நிறுத்துவதற்கு அனைவரும் கூடி திட்டம் வகுக்கணும் இனிமேல் எந்த நாடும் போரிடக்கூடாது
என்ன பாவம் செஞ்சாங்க இறந்து போறாங்க அவங்க இப்படி இனிமேல் எந்த இடத்திலும் போர் என்பது வரக்கூடாது உலக விரிவான ஒரு மாநாடு நடத்தி நீ போர் உலகுக்கு தேவையில்லை என்று முடிவெடுத்து உலக அரசாங்கம் அனைத்தும் இந்த முடிவை சட்டமாக்கினால் கண்டிப்பா போரை சில நாட்களில் தவிர்த்து விடலாம் எல்லா நாடும் கொஞ்சம் ஒண்ணு கூட்டினா போதும் எல்லாருக்கும் இந்த அறிவு வந்தா போதும் ஆன்மீக துறையில் உலக மக்கள் அனைவரையும் பொறுப்புடன் நினைத்து நலம் காக்க ஆன்மீக நோக்குடைய ஒரு இயக்கம் நேர்நிலை உணர்வோடு உலக அமைதி பழி காட்டணும் நல்ல அமைப்பு வேணும் ஓரளவுக்கு இன்னைக்கு எல்லாரும் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்று நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய முயற்சியால் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி யோகா தினம் என்று சொல்லி உலகம் முழுவதும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் நல்ல முயற்சி அவர்கள் பல பல நாட்டோடு பழகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை போன்ற நல்ல தலைவர்கள் எல்லாம் உருவாகி இந்த ஐநா சபையை பலப்படுத்தி வீட்டோ பவர் என்பதை எடுத்துவிட்டு எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு உலக ஆட்சி ஏற்படுத்தினால் எப்படி இருக்கு பாருங்க வரணும் இப்படி வாய்ப்பு இருக்கும் சரி இந்த நிலை உருவாக வேண்டும் அன்பார்ந்த சகோதரர்கள் எண்ணி பாருங்கள் இது நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் நடக்க முடியாததல்ல எல்லா நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு 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 உலக ஆட்சியை உருவாக்கணும் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய இந்தியாவில் வந்து அறுநூறு அரசுகள் இருந்தாங்க இன்னைக்கு மைய அரசாங்கம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கு அது கீழே வரும்போது முனிசிபாலிட்டி இருக்குது பஞ்சாயத்து இருக்குது கிராம பஞ்சாயத்து வரைக்கும் இருக்கு இப்படி ஒரு அடுக்கடுக்காக இருந்து நம்ம ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோமே அது போன்று உலக ஆட்சி என்று வருகின்ற போது ஒரு காமனா ஒரு அரசாங்கம் இருக்கும் அதுக்கு கீழே மற்ற அரசாங்கம்லாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வேண்டுங்கிற வேலையை நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் அது போன்று எல்லா அரசாங்கமும் அதனுடைய சுயாட்சி கௌரவம் காப்பாற்றப்படும் அதே சமயத்தில் உலகம் முழுவதும் ஒரு ஆட்சி இருக்கிறதுனால ஒரே இராணுவம் இருக்கும் எல்லைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்பு இருக்கும் இராணுவத்திற்கான செலவு இருக்காது அணுகுண்டுகள் இருக்காது ஆயுதங்கள் இருக்காது அப்ப எல்லா மக்களும் நல்ல வாழ்க்கை வாழ முடியும் அவரவர்கள் அறிவுக்கேற்ற உழைப்புக்கேற்ற வாழ்க்கை கிடைக்கும் இந்த உலகம்தான் ஒரு சொர்க்கமாக இருக்கும் தனியாக சொர்க்கம் என்பது வேண்டியில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சொர்க்கத்தை இந்த பூமியிலே நம்ம உருவாக்க முடியும் இது எல்லாம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் எவ்வளவு ஆழமாக சிந்தனை செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த மகிழ்ச்சியினுடைய சிந்தனையை பாராட்டி அவர் சொன்ன அந்த உலக சமாதானம் என்பது வர வேண்டும் நம்முடைய காலத்திலேயே வர வேண்டும் அதற்கு நாம் எல்லாம் அன்றாட மனதார வாழ்த்தி கொண்டு வருவோம் இந்த வாழ்த்து அலைகள் உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு கருமையத்திலும் சென்று ஒழிக்கட்டும் ஒவ்வொரு அரசியல்வாதிகளுடைய கருமையத்திலும் சென்று அது பதிவாகட்டும் ஆட்சியாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேருக்கு அந்த எண்ணங்கள் வரட்டும் மகிழ்ச்சி நினைக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு உலக சமாதானம் வந்து சேரட்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி இந்த அளவில் நாம் இந்த செய்தியை நிறைவு செய்வோம் அப்ப நமக்கு இந்த உலக சமாதான திட்டம் என்பது இன்றோட நமக்கு நிறைவடையுது இனி மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் இது நல்ல முறையில் இன்னைக்கு படித்து தெளிவடைந்து தேர்வுக்கு தயாராகும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் இதுவரை ஒரு நல்ல முயற்சி செய்து இதற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த மண்டலத்தின் தலைவர்களுக்கும் பொறுப்பாளர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மாணவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா உதவிகளையும் செய்திருக்கிறார்கள் இனி அடுத்து மாணவர்கள் நீங்கள் தேர்வுக்கு தயாராகுங்கள் உங்களுக்கு உடனே தேர்வு கிடையாது இன்னும் நடப்பதற்கு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் ஆகலாம் ஆகவே தினம் தினம் நீங்கள் திட்டமிட்டு தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மினிமம் ஒரு யூனிட் படிங்க எது படிச்சாலும் தினம் ஒரு யூனிட் படிச்சு அதுக்குள்ள கேள்வி பதில் என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு முடிஞ்சா கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறிப்பிட்டு வச்சு அதை எழுதி பாருங்க தினம் ஒரு கேள்வியாச்சும் முக்கியமான கேள்வியை நீங்க எழுதி பாருங்க அப்பதான் ஸ்பீடு கிடைக்கும் அப்படி செஞ்சுட்டு வாங்க இன்னும் பரீட்சை வரைக்கும் எப்படி முப்பது நாற்பது நாள் ஆகும் அதுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட நீங்க முப்பது நாற்பது நல்ல பெரிய பெரிய கேள்விகள் எழுதி பார்த்துடலாம் நல்ல உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன பா கேள்விகள் வரும் என்று சொல்லி ஆகவே பரீட்சைக்கு தயாராகுங்கள் நம்ம அடுத்து வந்து இந்த ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆன்லைன் வகுப்புகள் ஆரம்பிக்க சம்பந்தமா நம்ம தலைவர் அவர்கள் அனுப அறிவிக்க இருக்கிறாங்க இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் எல்லா கல்வியும் ஆன்லைன் மூலமா செய்யலாம்னு சொல்லி எப்படி நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ இது மாதிரி நீ எல்லா கல்வியும் ஆன்லைன் மூலமா கொண்டு வருவதற்கு ஒரு அறிமுகமா முதல்ல பவுண்டேஷன் கோர்ஸையும் சர்டிபிகேட் கோர்ஸையும் செய்யலாம்னு இருக்கிறோம் அதற்கு நீங்கள் எல்லாம் பல்வேறு நிலைகள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்ன மட்டும் சொன்னால் இந்த பயிற்சி போய் சேர்ந்தா எல்லாரும் நல்லவங்களா இருப்பாங்க அப்ப எல்லா மக்களும் நம்முடைய உடற்பயிற்சி காயல் பயிற்சி தியானம் செய்யக்கூடிய பக்கம் வந்துருச்சுனாக்கா கண்டிப்பாக நல்ல மக்கள் உருவாவார்கள் இது நம்ம நம்ம மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் செய்தியை கொண்டு போறோம் உலக முழுவதும் நல்ல மக்கள் உருவானால் கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சி செல்லக்கூடிய உலக சமாதானம் அது விரைவில் வந்தே தீரும் அது யாரும் தடுக்க முடியாது ஆக நீங்கள் எல்லாம் அந்த உலக சமாதான தூதுவர்களாக